go back and review a few things that uh, uh, maybe were skipped over yesterday. So let's return to the question of uh, what is disorder in a personality disorder. So now I'm going to ask you what is the disturbo of personality From DSM-IV's point of view, we went over the criteria. From the point of view of the DSM-IV, we went over the criteria. And uh, it is heavily influenced by the need for a reliable assessment. E questi criteri sentono pesantemente l'influenza del bisogno di una valutazione attendibile. And so, for example, uh, the criterion of um, impulsive behavior in two or more areas. Per esempio, il criterio del disturbo impulsivo in due o più aree. It's very easy to evaluate and uh, you, can, you can do an interview or questionnaire and get reliable data. Questa cosa è molto facile valutarla, fare un'intervista al paziente, avere dati attendibili. But of course, anyone who's uh, trying to understand people, ma chiunque cerca di capire le persone, must <coughs> go beyond the self-destructive behavior or the impulsive behavior. Deve andare al di là del comportamento impulsivo, autodistruttivo. And that's the reason, of course, that Kernberg talks about structure. E questa è la ragione per cui, per esempio, Kernberg parla di struttura. Uh, the difficulty with such a concept as structure, la difficoltà di un concetto come questo, is that it's difficult for people to reliably assess it. È che è difficile per le persone di valutarlo attendibilmente. Uh, now, of course, one could say that's mainly a problem for research. Ovviamente potremmo dire che è solo il problema del ricercatore. Because in research we need instruments that can reliably assess patient pathology. Perché nella ricerca abbiamo bisogno di strumenti che valutano in modo attendibile la patologia. But it's also a problem for the clinician. Ma è anche un problema per il clinico. Uh, because if, if we clinicians are going to talk to each other, perché se noi clinici vogliamo parlar parlarci, we must have the same words for the same concepts. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, back to the world uh, as, uh, as seen by Dr. Kernberg. <coughs> uh, what I pointed out yesterday was that the main thing on here is the level of organization quello che ho mostrato ieri che il punto principale sulla sinistra è il livello di organizzazione neurotic organization neurotica borderline alta borderline bassa e psicotica what I did not emphasize is how do you know which level the patient is in quello che non ho sottolineato è come fate a sapere in che livello è il paziente and of course Kern Kernberg uses three constructs to define level of organization. E naturalmente, come voi forse già sapete, Kernberg usa tre costrutti per definire il livello di organizzazione. One is identity and identity diffusion. Uno è la diffusione di identità. The second is uh, defenses, primitive or more advanced uh, defenses. Il secondo sono le difese, che sono primitive o avanzate. <coughs> and the third construct is social reality testing. E il secondo concetto è l'esame di terzo costrutto è l'esame di realtà, realtà sociale. Uh, not to be confused with the reality testing in terms of psychotic or not. Questo concetto non va confuso con l'esame di realtà nel senso la valutazione su una persona psicotica oppure no. Questi tre criteri sono now we have developed a, um, a self-report uh, instrument to measure the level of organization. Um, and these are some sample questions uh, from each of the constructs. E queste sono alcune domande, campione, esempi. 
per misurare ciascuno di questi tre costrutti. And I would like to go over some of the questions, not because of the instrument, but to convey the construct. Adesso vorrei andare sopra e vedere alcuni di questi items per eh, capire meglio questi tre costrutti. Identity diffusion. Diffusione d'identità. Uh, for example, feeling different in different places. Il punto 7 dice mi sento una persona diversa a casa quando mi paragono a come io mi sento al lavoro o a scuola. Or feeling that one's opinions are not really, they don't really belong to oneself, but have been borrowed from other people. Domanda 11, io mi sento come se i miei gusti e le mie opinioni non fossero realmente mie, ma fossero state prese a prestito dalle altre persone. And that's the kind of statement that an identity diffused person will say. Queste sono affermazioni tipiche che direbbero quelle persone affette, diciamo così, dal disturbo della diffusione dell'identità. And the example, here's a very good one. In the course of an intimate relationship, I'm afraid of losing a sense of myself. Quest'ultima è molto buona. Dice, nel corso di un rapporto intimo, ho paura di perdere la sensazione di me stesso. So the, the, the defective sense of self even invades uh, the, the ability to be intimate with others. Quindi la sensazione difettuosa di se stessi invade persino la capacità di avere rapporti intimi. La prima diceva mi sento come una, un falso, un impostore. Gli altri mi vedono come diverso da quello che realmente sono. Mm -hmm. So you get a sense from those items, those are statements that an identity diffused person would say. Queste sono quindi affermazioni che direbbe una persona che diffuse un'identità. And of course you realize that in doing the structural interview, you are looking for this kind of pathology. Quindi dovete rendervi conto che nel fare l'intervista strutturale dovete cercare questo tipo di patologia. So of course Kernberg is saying that one of the aspects in the disorder, in personality disorder, <laughs> is a defective sense, and a defective internalized sense of oneself. And of course, a neurotic level personality organization would have identity would have a, a firm identity. Mentre invece un paziente a livello dell'organizzazione nevrotica avrebbe una identità, un sé con un <coughs> So this is a crucial difference between neurotic personality organization and borderline. Quindi questa è una differenza cruciale tra il nevrotico e il borderline. Il nevrotico ha un'identità non diffusa, il borderline ha un'identità diffusa. <coughs> Now, the second aspect that's crucial in making the organizational uh, differentiation. Secondo costrutto, importante per differenziare, per di differenziare tra le tre organizzazioni, is the primitive, the use of primitive defenses. L'uso di difese primitive. So you see the combination of both identity diffusion and the use of primitive defenses, they go hand in hand. Importante che vediate la combinazione di questi primi due costrutti perché vanno in modo parallelo, sono legati l'uno all'altro. In realtà sono due facce della stessa medaglia. For example, I feel that people I once thought highly of have disappointed me by not living up to what I expected of them. Un item mi dice così, per esempio, io sento che la gente di cui una volta ho pensato molto bene, che ho idealizzato, mi hanno deluso per non essere stati capaci di rimanere allo standard del livello che io mi aspettavo da loro. In other words, the gods have clay feet. In altre parole, Dio ha i piedi di gesso. So you can see here it's, it's based on idealization, which then uh, goes to devaluation. Questo è un item che serve per diagnosticare la facilità con cui le persone idealizzano e poi svalutano le persone. I feel it has been a long time 
since anyone really taught or told me anything I did not already know. Io sento che è passato molto tempo da quando qualcuno realmente mi insegnò o mi disse qualcosa che io già non sapessi già. Forse questo indica anche questa è la soluzione. And then finally as primitive defenses invade uh, interpersonal relations it's hard for me to trust people because they so often turn against me or betray me. Do you notice how each of these items involves self and other? Practically all of them involve self and other. Vedete come ciascuno di questi item riguardano sempre una relazione, sé e gli altri. So once again, the, uh, the theory of object relations, that is, one's own <coughs> sense of self and sense of others, is, is integral to this type of thinking. The, the next uh, central construct is reality testing, and Kernberg would argue that both at the neurotic level of organization and the borderline, that a good sense of reality testing is maintained. The third construct of reality testing is the difference between the two in quanto. This is present in the neurotic and the borderline, but manca negli psicotici, quindi questo serve a differenziare non tanto i neurotici dei borderline quanto i borderline dai psicotici. However, uh, in the borderline, the sense of reality may be variable. Per quanto nel borderline il senso di realtà, la sensazione di realtà, che è un altro concetto rispetto a quello dell'esame di realtà, può essere da variare un po'. Uh, especially it may be variable under intense affect in, uh, in very close relationships. And then, for example, the item, when everything around me is unsettled and confused, I feel that way inside. Quando tutto attorno a me è instabile e confuso, Anch'io mi sento così dentro. Let me make an aside here. Uh, che faccio adesso una parentesi. When you develop an instrument like this, you give the instrument to large numbers of people, and then you develop norms. Quando un strumento del genere lo somministrate a un grande numero di persone e poi trovate delle norme, una media. And of course, uh, one group of subjects that's uh, a favorite of psychologists is college sophomores. Un gruppo di soggetti che vengono utilizzati per questi campioni, che sono amati molto dai ricercatori di psicologi, sono i studenti al primo anno di psicologia che vengono calapiati. Because you all know how that works. Uh, if you were my uh, <coughs> university students, I would ask you to fill out this instrument and you might get a better grade. <coughs> Perché è più facile tanto di se voi foste i miei studenti di psicologia al primo anno, io vi impongo di fare questo test, voi lo fate per compiacere, così magari poi vi promuovo. So, uh, it's unfortunate, but many uh, instruments have as part of the normative group college sophomores. Quindi, per la ricerca, molti soggetti del campione utilizzati sono proprio studenti di psicologia al primo anno. And, and that's a problem because uh, uh, it's not clear uh, that college sophomores are, uh, are normal. <laughs> In fact, it may be a, a special time of identity diffusion. What? I'm sorry. Thank you, <laughs> so, so consequently, we gave 
this instrument to get uh, some uh, non-clinic uh, samples at uh, Cornell University. <laughs> We, in, other, in other words, to get a non-clinical sample, we gave this IPO at, to students at Cornell. <coughs> in the, no, in the undergraduate. The undergraduate. No, no, I'm not to by passage to prima degli studenti anche noi di psicologia. And what's interesting, one of the things you look for when you develop an instrument is gender difference. Una delle cose che si guardano spesso quando si sviluppa uno strumento è la differenza tra i due sessi. So that if, if uh, women answer some items uh, statistically different than men, you build that into your norms. Quindi quando si vede che sempre le donne rispondono diverso dagli uomini, questo lo si mette dentro alle nostre norme. Non si considera. So, this item, quell'item lì per esempio, has a gender difference. È un item che ha un bias rispetto alla sessualità, al sesso, cioè rispondono diverso gli uomini e le donne. Among, among normal college uh, sophomores. Tra i studenti del primo anno. Which way do you think it goes? In che senso è diverso secondo voi rispetto a donne e uomini? In other words, men and women answer this differently. In media, gli uomini rispondono diverso dalle donne. If you're thinking of, I'm sorry, would say yes to this. Yes, that's correct. Why did you say that? Okay, the donor is supposed to be That's correct. Yeah. Normal women. Or at least normal, normal college sophomores. Normal donne o normali studentesse rispondono a sia per la domanda. La domanda è perché? Forse perché a Leo si dice che la donna è più, un po' più sta meglio i medi di massi forse. Ok. Ah, uh -huh. yeah. Okay. Yes. Can identify with it and uh, therefore will be more influenced, more immediately influenced by it. Yeah. Yeah. Forse una risposta è questa che si sa identificare con l'ambiente di più la donna, non so. And another item, this is a good one. I know that I cannot tell others certain things about the world that I understand. So che non posso dire agli altri certe cose riguardo al mondo che io non che io capisco, a che gli altri mi permettono di folli. So, it's a sense. It, it, it also involves a sense of how you come across to others and then a, a, a sense of you being able to judge others like other people do. Um, yeah, let me say it again. Um, it involves a sense of knowing how one is perceived by other people. And uh, a perception of others as other people would see them. E la percezione degli altri come gli altri vedrebbero loro. Um, I think you should explain the difference between reality testing and sensor reality. Yeah. Eh, okay. Ho chiesto di spiegare meglio il concetto di esame di realtà e di senso della realtà. See, I am not talking here about uh, delusions and hallucination. Il concetto di esame di realtà psichiatrico in sostanza implica i concetti di delirio e allucinazioni, no? Because that would be frank psychotic behavior. Questo sarebbe un comportamento francamente psicotico. This is more subtle. Questo qui si dice che è più sottile. Um, I'll give you an example from yesterday's uh, structural interview. Vi do un esempio di ieri, della intervista strutturale che abbiamo visto. Remember when uh, uh, the woman said, uh, well, I was thinking about marrying my boyfriend But then I met this woman and went down to South Carolina. Mi ricordate quando la donna ha detto stavo pensando di sposare il mio fidanzato, poi sono andata nel South Carolina a incontrare la mia amante, a trasferirmi, a cambiare casa. In terms of testing her reality testing at that point, in termini di esame di realtà in quel momento, Kerber might say, uh, can you understand 
how I might perceive your leaving him and going to South Carolina on the spur of the moment as somewhat strange. Ecco, la domanda chiave di Kerner è questa. Lui fa, lui fa sempre, lei riesce a capire come mai io potrei percepire quello che lei mi sta dicendo come in un qualche modo strano? Uh, it's complicated to translate, isn't it? I mean, it's... Uh, no. Oh, okay. But if someone has a reality test in impair... Yes. Still, Social reality test. No, but let's say psychiatric reality test. Psychiatric. Well, if they're psychotic, then... Cioè, chiaro, se c'è messa anche l'esame in realtà, non c'è problema, sono sicuramente psicotici. Ma più fine, il discorso qua, no? Quello che deve mancare, vuoi essere presente, è il senso della realtà. If the patient's psychotic, then we wouldn't do a structural interview. Se uno è psicotico non serve neanche farla perché taglia la testa al toro. Questo discorso qui. Yeah. The, the most uh, obvious uh, uh, distinction would be if you had a bipolar patient who was in a bipolar episode and psychotic, you wouldn't do a structural interview. Se vedete un bipolare che nella fase psicotica non fa neanche l'intervista strutturale perché sarebbe inutile discriminare le altre cose che non ci sono perché già non c'è ci sono perché non so questa cosa principale che è l'inizio però vi hanno rimesso le cose che ho finito ma tra gli episodi quando il patient è not manic ma tra gli episodi quando non è maniacale you would give the structural interview potete fare l'intervista strutturale to see the structure of the personality when not destroyed by the mania per vedere la struttura della personalità quando non è distrutta dalla mania ehm rimesso le cose che ho sentito that If a patient has hallucinations and delusions, mm -hmm. he might still have the sense of being. Because, for example, mm -hmm. yes. questo è importante rispetto alla psichiatria, no? La yeah. differenza. Un paziente allucinato può avere il senso della realtà, può non essere psicotico, nel senso di che, però non nel senso psichiatrico, perché il paziente può dire sì, lo so che ho questi sintomi, mm -hmm. so che ho delle allucinazioni, anche se è un evento raro, un evento complesso. No? oppure so di essere strano so di essere una persona con dei problemi quindi in un certo qual modo un senso della realtà eh, in un specie di say I know I have an illusion yeah, right. I know I'm strange yeah. I know I'm bizarre yeah, right. like a, a very good uh, paranoid uh, might have paranoid delusions but they have enough sense not to tell too many people about it per esempio certi paranoici hanno dei deliri ma hanno abbastanza senso di realtà da non dirgli a nessuno yeah. Um, in psychology, we often say that a patient who can fake an MMPI good is better than one that cannot. Noi pensiamo, diciamo, che ci che un paziente che può falsificare un MMPI, cioè un esorta, no? è meglio di un paziente che non può neanche falsificarlo. Okay. So, in other words, people can, who know enough to act normal but don't feel that way inside. Quindi c'è delle persone che sanno abbastanza di non essere normali, ma che sembrano normali, ma sembrano dentro di non essere. Cioè che si comportano come persone normali, ma in pratica dentro non si sentono tali. Sono meglio di quelle che non riescono manco a comportarsi come persone normali. All right. So those are the three central constructs. Quindi questi sono i tre costrutti centrali, la teoria del pilastro, insomma, della teoria strutturale, i tre diagnostici strutturali. That are used to 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 diagnose neurotic from borderline. Che servono a diagnosticare, a differenziare i neurotici dai borderline e anche dai psicotici. Now, in this instrument, we've added several others. Nel nostro strumento abbiamo aggiunto alcuni altri criteri. One reason being that uh, uh, whenever you ask Dr. Kernberg what is the prognosis of this patient, una delle ragioni è perché quando chiedete a Kernberg qual è la prognosi di questo paziente, he will say two things. Lui direbbe due cose. What is the quality or what is the uh, extent of antisocial features. Chiede sempre che il suo chiodo fisso, no? In che misura questo paziente ha dei tratti antisociali? 
and secondly, what is the quality of the object relation? Secondo, quella è la qualità della relazione oggettuale. Tra i sociali danno una prognosi in Fausto, diciamo così, per la psicoterapia. And, and so when we get back, I want to return and finish that structural interview we started yesterday. Quindi quando noi torneremo all'intervista strutturale che abbiamo visto ieri. But these are the central things that one wants to assess in that interview. Vedremo, ma queste sono le caratteristiche principali che uno deve valutare nell'intervista. Another way to think about it is that I have this woman's score on this test, but there are a lot of things that uh, that doesn't tell me. Un'altra cosa quella donna di ieri non gliel'ho chiesto di compilare questo test, ma molte cose lei non le disse, le nascose in questo test. And the actual interview brings out uh, the object relations much more clearly. Quindi un'intervista clinica mette in luce meglio, per esempio, le relazioni oggettuali. So the ones we added were, uh, this is of course anti-social or moral values. Quindi, qui abbiamo aggiunto questa parte che riguarda i valori morali, quindi i tratti antisociali. For example, I find myself doing things which feel okay while I'm doing them, but which later I find hard to believe that I actually did. Per esempio, io mi trovo a fare cose che mi trovo ok quando le faccio, ma poi, tardi, io trovo strano che le ho fatte. And then the bottom one, uh, this has to do with manipulation. One cannot judge others' real feelings from their surface behavior because what you see can be manipulated. Uno può giudicare i reali sentimenti degli altri dalla superficie, dal comportamento di superficie, perché quello che tu in realtà vedi può essere manipolato. Scusate, uno non può giudicare, perché sospetto insomma che gli altri sempre manipolino. And of course, people pretend feeling guilty when in fact they are only afraid of being caught. Questo ce l'abbiamo messo in ieri nella cosa, no? La gente finge di sentirsi in colpa quando di fatto ha solo paura di essere presa, di essere punita. So you see, it's an attempt to get beyond mere behavior and into the way people think and what motivates. Quindi un tentativo questa intervista di andare al di là del comportamento per vedere cosa veramente dietro la gente pensa e cosa la motiva a fare certe cose. And then finally, quality of object relation. Certo punto la qualità delle relazioni oggettuali. Um, for example, I try to be honest with myself that in this world nobody really cares about anyone else. Io cerco di essere onesto con se stesso, con me stesso. And of course this one, wait, wait a minute, that and this one, no? Um, Nobody. Right, to be honest with myself, that. Yeah. Okay. In questo mondo nessuno realmente, a nessuno, a nessuno realmente interessa nessun altro. Cioè, io cerco di essere onesto, ma in realtà uh, a nessuno interessa and the second one of course is the rapporti d'amore sono stati di lunga durata intensi e gratificanti and that's normal questo è normale so you notice that in building an instrument you put in uh, both items that are pathological and items that are healthy and normal quindi non gli strumenti mettete items patologici e items normali uh, and this has a colloquial phrase in it. Uh, I'm very loyal to my friends and willing to go to bat for them, even if this means paying a price or taking a significant uh, to Go to bat for them means to defend them, to be on their side. Io sono molto leale con i miei amici e sono persino disposto a combattere, a schierarmi dalla loro parte, anche se questo significa pagare un prezzo o rischiare molto personalmente. Okay. So is that, is that 
clear now in terms of uh, uh, structure, because for Kernberg, uh, structure is at the heart of uh, what's disordered in personality. And of course, one could go into the whole psychodynamic theory <coughs> of why these are central constructs. Ovviamente, si potrebbe parlare a lungo, per tanti discorsi riguardo la teoria psicoanalitica, per capire come mai questi concetti sono appunto importanti riguardo la struttura della personalità. Uh, for me, uh, the weakest part of the theory is its uh, uh, basis in hypotheses uh, about the relationship between the child and the mother. Dal mio punto di vista, la parte più debole della teoria è quella secondo la quale sarebbe basata su delle ipotesi inerenti al rapporto tra il bambino e la mamma. Uh, the, the reason it's, it's weak, uh, I think, from a scientific point of view, is because it's all based on conjecture about what did go on from what the patient says now did go on. La ragione per cui secondo me, dal punto di vista, è debole a livello scientifico questa teoria, questa ipotesi, perché è basata solo su congetture, su quello che il paziente ha detto, dice, riguardo a quello che accade tra lui e la mamma da piccolo. The theory may be correct. La teoria può anche essere corretta. It's just that it's very difficult to substantiate, uh, even if you're observing the mother and child. Il fatto è molto difficile dimostrarlo, anche se si fa un'osservazione attenta del rapporto madre-bambino. Uh, because the theory is based on hypotheses about internalizing how the child is internalizing the relationship. La teoria è basata su delle ipotesi sul modo con cui il bambino ha internalizzato, ha formato una relazione oggettuale interiorizzata del suo rapporto con la mamma da piccolo. So it, it, even if you have uh, observation uh, like Daniel Stern, uh, you're still inferring about the internalized object. Quindi anche se voi avete delle osservazioni sul rapporto madre-bambino come il di padre in storia non negli ultimi dieci anni, sono cose importanti anche in quel caso lì, secondo lui, non è possibile avere delle prove sulla validità di questa ipotesi. And to try to relate uh, Kernberg's theory to some of the other uh, personality constructs we talked about yesterday, cercare di collegare la teoria di Kernberg con alcuni dei costrutti della personalità che abbiamo visto per esempio ieri the heart of the object relations theory il cuore della teoria della relazione oggettuale is that the child uh, is internalizing a sense of self and object è che il bambino internalizza una, un senso, una sensazione del sé e dell'oggetto especially under intense periods of affect or emotion. Specialmente durante periodi di emotività intensa. So you can see the theory uh, has both clearly cognitive and very intense emotional aspects. Quindi vedete come la teoria ha aspetti sia cognitivi che di emotività intensa, emotivi. And, and so that the, the heart of the theory is that the patient will replay il cuore della teoria è che il paziente rimetterà in atto il gioco the, the internalized intense affect laden relationships la relazione internalizzata emotivamente intensa che lui ha vissuto and the reason, uh, the reason the reason the borderline uses primitive defenses la ragione per cui il borderline usa difese primitive 
is to defend against è quello di difendersi the intense conflicted emotions that the child has experienced in this early relationship. Make sense? And of course that's the reason why psychodynamic treatment with borderlines is different from that with neurotic. Questa è la ragione per cui la terapia dinamica del borderline è diversa da quella dei neurotici. With neurotic level organization patients you have a sense, a consistent sense of who the patient is. Con l'erotico avete la sensazione sempre di chi è il paziente. And even when there is transference, e anche quando c'è transfer, it, it is, does not involve the primitive affect and the primitive defenses that it does with borderline. Non implica, non coinvolge affettività, emozioni primitive, così come c'è nel borderline. And so, in treating the borderline, not only is the patient confused about her identity, quindi trattando il borderline, non soltanto il paziente è confuso della propria identità, you get confused, ma anche l'analista è confuso. And not only is the borderline <coughs> defending against intense affect, quindi non solo il borderline si difende dalle proprie emozioni intense, in doing so, she is projecting some of the intense affect onto you. Nel fare questo proietta alcune di queste emozioni intense su di te. And in terms of projective identification, e in termini dell'identificazione proiettiva, she is in a sense making you into one of the uh, embattered or, or uh, defended against options. Lui, lei, fa diventare te, terapeuta, uno di quegli oggetti da cui si difende so, o che attacca. So all of a sudden the, the internal experience of the therapist quindi tutto improvvisamente l'esperienza interna del terapeuta is confused è confusa and is, feels attacked by intense affect si sente attaccata da un'emozione un intensa and, and so therefore e quindi we, we feel the need for structuring the treatment sentiamo un grande bisogno di strutturare il trattamento and, and providing the, uh, the neophyte therapist <coughs> with a map of what will happen neophyte? neophyte, a new, new therapist a, uh, a young neophyte and yeah. e dare al terapeuta neophyta mm -hmm. with, with a cognitive map una mappa cognitiva una struttura insomma So it, he, that would not be antithetical to his thinking. But, but as, a, as a group of scientists, we don't know yet why the serotonin system is low. 
ma come quelle scienziate non sappiamo perché alla nascita, alla nascita presto c'è questo danno, questo abbassamento del sistema serotonimergico, non lo sappiamo. We, we know that adult borderlines often have a serotonin system that is abnormal. Sappiamo solo che gli adulti hanno questi problemi <coughs> di trasmettitori. We don't know how it got that way. Non sappiamo come arriva a essere così. It could be that they were born with that vulnerability. Potrebbe essere che nascono già vulnerabili. Or, or it could be <coughs> that young children who are, who are hit by incredible stress the body responds that way. Potrebbe anche essere che i bambini normali, nati normali, diciamo così, di fronte a un grande stress, diventano così. Or, maybe both, maybe, oppure due altre cose. We don't know. We, we also, uh, one other thing. Uh, in many people uh, in the United States now are emphasizing that borderline women have often had Uh, uh, sexual and physical abuse as children. Adesso negli Stati Uniti c'è questa grande ondata, no? Che ti, ti dimostrano che le donne borderline sono state abusate e violentate da piccole. And that may leave uh, the biological systems uh, in an abnormal state. Questo può portare a un sistema biologico non alterato, il discorso del post-traumatic stress disorder che fa Ganderson, no? But, but, uh, but I would add that uh, uh, obviously um, early sexual abuse is not a sine qua non to be a borderline. Ma sappiamo anche che l'abuso sessuale, la violenza sessuale, non è il sine qua non. Because some women who have been sexually abused are not borderline. Alcune donne violentate da piccole non sono borderline. And some borderlines have never been sexually abused. Alcune borderline non sono state maltrattate o violentate. So it's complicated. Lui ha detto che il problema della teoria è che non sappiamo la relazione oggettuale ma risolvina la rappresentazione. Non per tornare sempre allo stesso punto, eh, ma adesso diciamo, eh, ci sono due, due possibilità per conoscerla. Una è che le persone che sono state viste alla strange situation negli anni 70, adesso hanno 20 anni e, e quindi eh, sono stati fatti degli studi per vedere quali tipi di disturbo avevano sviluppato. E, e poi eh, sempre che la strange situation sia abbastanza rappresentativa per lui della relazione di questa situation e adesso esiste l'adult attachment interview che sembra che correggli abbastanza bene e per il borderline eh, si è visto che due attaccamenti C e D, cioè eh, disorganizzato e dissociato, che si sa eh, no. sono dovuti a una, almeno per esempio nel, disor nel disorganizzato due, nel dissociato molteplici rappresentazioni oggettuali della relazione. Ah. Corre correlano con eh, il disturbo border che sembra vedrebbe molto bene con il problema della diffusione di identità, cioè non riuscire a mettere insieme due autorappresentazioni di se stesso nella relazione. Una sapere lui cosa ne pensa. Do most people know about uh, the whole uh, attachment uh, theory and research? The corrente di questi discorsi, per discorsi di bordi, attaccamenti, no? la brutta attaccia di altre più <coughs> yes. And in fact, uh, <coughs> we are very interested in that, and we are actually giving the AAI, the Adult Attachment Interview, to all of our patients. Noi siamo molto correnti di queste cose, somministriamo la Adult Attachment Interview a tutti i nostri pazienti. We have also uh, changed the interview so that we can interview both the patient and the therapist 
about their attachment to each other. Abbiamo addirittura cambiato l'intervista, noi intervistiamo non solo il paziente, ma anche il terapeuta per vedere l'attaccamento tra di loro. Non solo per la madre, eccetera. Because we think that uh, uh, the nature of the attachment uh, between the patient and therapist is crucial. E sappiamo che la natura dell'attaccamento tra terapeuta e paziente è cruciale. Uh -huh. um, but, so, I, I agree that this whole attachment uh, uh, research is, is very good. Mi sono accorto che tutta questa linea di ricerca dell'attaccamento, volvi, amenni, eccetera, è fondamentale in questo campo. Uh, but my remark was more of a philosophical one. Ma la mia osservazione è soprattutto filosofica. That, um, even in the strange situation, anche nella strange situation, we don't really know what's going on in the head of the child. Non sappiamo cosa accade nella testa del bambino. Uh, because the child, uh, is, the child's language development is so primitive. Perché il linguaggio del bambino è così primitivo. And the child's ability to communicate that to us is so primitive. E anche la capacità del bambino di comunicare con noi è primitivo. That, that's all I meant. So we're, we're inferring <coughs> the internalized structures. Quindi anche lì si tratta di un'inferenza di una struttura internalizzata. But certainly, when the child becomes a young adult, we can ask them about the internalized images. Sicuramente quando il bambino diventa un adulto, noi possiamo chiedergli meglio no, della struttura internalizzata. And it's not surprising that those internalized images of young adults correlate with the kind of behavior you saw from that child. E non sorprende che quello che noi apprendiamo dagli adulti riguardo alla loro struttura internalizzata si correla statisticamente con quello che vediamo dalla strange situation, per esempio, che abbiamo visto tanti anni prima, come in certi studi che lui citava ormai che giorno da vent'anni. And I, I think that uh, uh, you could turn this around on its head uh, so that uh, the attachment is not only a prognosis but it's part of the outcome. Quindi possiamo adesso rivoltare la cosa e dire che l'attaccamento non è solo una prognosi ma anche un risultato. In fact, a, a crucial aspect of treating these patients infatti un aspetto cruciale per trattare questi pazienti is, is maintaining the attachment despite the intense aggression. È in quello di mantenere l'attaccamento nonostante la, per esempio, aggressività intensa. Ci sono due cose che, che volevo chiedere rispetto a questo, a questo aspetto. Cioè, la prima è, se loro pensano, visto che fanno l'intervista del adult attachment anche al terapista, che l'evoluzione del rapporto dipenda dalla personalità del terapista, cioè dal tipo di struttura del terapista, perché questo eh, creerebbe un problema a livello di addestramento di tecnica eh, non ha capito ma la scelta dei terapeuti il discorso del che la personalità del terapeuta è fondamentale per esatto. e che quindi, quindi non è tanto una questione di addestramento ma una questione di come lui utilizza le sue, le sue proprietà, le sue caratteristiche ah, I see, ok well um, I would agree, I, but I don't see that as a problem sono d'accordo, non vedo che sia un problema uh, for example uh, when you choose uh, uh, students uh, who are going to be accepted to dental school per esempio quando scegli gli studenti che devono essere selezionati per odontoiatria uh, you don't take everybody non prendi tutti in America you, in America <laughs> <laughs> here you take everybody? are everybody going to fly? oh no oh okay. uh, in, in the United States uh, you have to demonstrate uh, uh, abilities uh, with your fingers you have to know how to carve. Nel, nel, negli Stati Uniti, eh, nell'esame di selezione per entrare in un'autoriatria, ci sono dei test, uno dei quali è l'abilità delle dita, ricamare, cose del genere. 
and they will put you in a room and give you a bar of soap and a knife. I, I will tell you. <laughs> and they will tell you to carve a tooth. And believe me, I just had a root canal. You want a dentist that knows how to be articulate with the fingers. <laughs> now, that's of course just an analogy, but, but I think uh, I think that not every uh, person who wants to treat borderline is, uh, is skilled enough to do so. I do not think, I do not think everyone that wants to is skilled enough to do penso che tutti quelli che vogliono essere terapeuti per il borderline sono capaci. And I don't think we can teach just anyone to do it. Non penso che noi possiamo insegnare a tutti a farlo. It is correct that uh, the kind of attachment that one brings to psychiatry uh, is variable and it depends on one's past. Proprio che l'attaccamento che una porta alla psichiatria, no? Ma è variabile, dipende dal proprio passato. Um, and so our hope is simply to select those people who have some ability in this area. La nostra speranza è quella di selezionare quelle persone che sono capaci, che hanno qualche capacità in quest'area. And develop those skills, those native skills. E sviluppare meglio quei loro le loro abilità innate. Um, but, but I have another uh, piece to the answer. Um, <coughs> I think it's one thing to know, let's say the psychiatrist, to know the psychiatrist's attachment in his or her early life. Una cosa è conoscere il pattern di attaccamento dello psichiatra nella sua vita precoce. And in general, one would hope that's in the neurotic or above range. Si spera che sia nel livello neurotico o alto. But I also think that the individual patient, uh, especially borderlines, pull out a very individualized reactions. Ma anche è vero che ogni, ogni paziente, soprattutto il borderline, stimola, fa, fa emergere una singola reazione della personalità del terapeuta. So, for example, in the research that I'm going to describe, uh, each therapist had several patients. Ogni terapeuta aveva molti pazienti. And, the, and each therapist was somewhat different with the two different borderlines. E ogni terapeuta era diverso con ogni singolo borderline. Okay. But also keep in mind that when we assessed the psychiatrist uh, uh, attachment. Ricordati anche che quando valutiamo l'attaccamento dello psichiatra, it was not the psychiatrist's attachment to his or her mother. Non era l'attaccamento dello psichiatra con sua mamma. It was his attachment to this patient after one year of treatment. Era l'attaccamento di quel terapeuta con quel paziente dopo un anno di terapia. E quella è la cosa che valuta. For example, for example, we think that it's related uh, to therapeutic behaviors. Pensiamo che sia collegato con dei comportamenti terapeutici. For example, uh, what happens between this patient and this therapist when this therapist flies to Italy for a week to give a talk? Per esempio, cosa accade a quel singolo terapeuta, quel singolo paziente quando magari il terapeuta viene in Italia a fare un corso di tre giorni? Or what happens when uh, uh, the therapist goes on vacation? Quando il terapeuta va via in vacanza. So those separations uh, are can be quite traumatic with borderline patients. Con i borderline queste separazioni possono essere molto traumatiche. Yeah. And, and so the AAI uh, gives us a sense of how the therapist experienced uh, that attachment, uh, especially in times of separation. Quindi la dota taccia di intervo ci dà una sensazione di come il terapeuta esperisce la separazione, per esempio. I don't know, did I answer your question? No, eh, dico, ma questo allora, ad esempio, che cosa implica a livello, 
della, della posizione attiva del terapista perché sembra che il terapista risponda sempre alle provocazioni del paziente ma in realtà avrà una posizione attiva lui anche nei confronti del paziente quindi che cosa induce lui nel paziente poi? Eh? This treatment is a very active psychodynamic treatment. Questo tipo di terapia è molto attiva. However, um, we, have, uh, we have carefully defined a therapeutic neutrality. Comunque noi abbiamo definito in modo molto attento il concetto di neutralità analitica. And in most situations, the therapist is to remain in therapeutic neutrality. In molte situazioni, in maggior parte, il terapeuta deve rimanere all'interno della neutralità analitica. However, it is certainly true uh, that uh, countertransference is a, is a ubiquitous phenomenon. Ma tutti sappiamo che il controtransfert è ubiquitario. And uh, that's the reason that in the cases I will show you, Uh, the therapists meet on a weekly basis for a consultation. In the case that we have shown, we know that the therapist has a supervision weekly. So I, uh, there's no doubt that uh, um, these patients pull out uh, intense reactions from the therapist, and it's the therapist's job to be as aware of what's going on as possible. <coughs> Sappiamo queste cose, cioè il terapeuta è molto stimolato dalle richieste del paziente deve rispondere meglio che può. Anche perché sta a fronte, cioè non, è, non si usa il dentino, quindi sta di fronte al dentino. Si visa a Si faccia a faccia. Beh, un bel lavoro. I, I thought you were going to ask something else, that uh, uh, does our work have implications uh, Uh, for training. Chiedevo che la domanda fosse un'altra, cioè se questo lavoro ha delle implicazioni per il training. Um, <coughs> it's our impression that we can train uh, many residents in psychiatry in doing this treatment. La nostra impressione è che noi cerchiamo di formare molti specializzanti in psichiatria a fare questo. Your impression that you want to, to train most of them. No, that we can, that we have tried and did so. Loro hanno cercato e sono riusciti a insegnare a molti specializzanti a fare queste cose. And this means they, they are just residents, so they haven't been uh, psychoanalyzed or they haven't had psychoanalytic training. Questi erano specializzanti di psichiatria, quindi persone non analizzate, non hanno avuto nessun training psicoanalitico. So that's, uh, that's the good news, that there are many uh, young people that you can train questa è una buona notizia, ma ci sono dei giovani che possono essere ricevono training. Uh, the bad news is uh, that we don't think you can train all residents. La notizia cattiva invece è che non penso che tutti i residents, tutti gli specializzanti possono essere formati. Um, as we go over some of the sessions, you can ask yourself um, uh, what kind of talent What kind of native talent does this treatment demand from the therapist? Quando vedremo con tutto quella terapia di ieri, ci possiamo chiedere che tipo di talento viene richiesto da questo tipo di terapeuti. And uh, at the very least, it demands that uh, uh, you be able to withstand uh, intense affect, including rage. Come minimo, quello che viene richiesto è la capacità di resistere a emozioni intense, soprattutto rabbia. Yeah. And some people just get uh, Uh, so terrified and rattled by that that they they don't want to see, they don't want to see the patient again. Alcuni terapeuti sono così spaventati che non vogliono più vedere il paziente. So I think that actually probably most psychologists and psychiatrists uh, get a sense of themselves. Ritengo che la maggior parte degli psicologi e degli psichiatri hanno una sensazione di se stessi. And, and realize that they uh, would like to treat these patients or that they stay away. So I, I think there's a natural selection process. 
uh, the bad situations uh, are when a, a resident uh, starts a treatment uh, with a patient they think is neurotic. La brutta situazione è quando un specializzante inizia una terapia a un paziente che crede neurotico and all of a sudden uh, finds out that it's actually a borderline. Improvvisamente scopre che è un borderline. And so they're already three months into the treatment and, uh, and uh, chaos begins to emerge. Mm -hmm. so, so that's the reason uh, uh, we emphasize very much the, uh, the thorough assessment of the patient before you start treatment. Ecco perché noi sottolineiamo molto una valutazione completa, intensa della struttura del paziente prima di iniziare la terapia. In fact, um, we, when we refer a patient to a prospective therapist, infatti quando inviamo un paziente a un terapeuta, we don't tell the patient that that's your therapist. Non diciamo al terapeuta quello è, sarà il tuo terapeuta, non diciamo al paziente quello sarà il tuo terapeuta. We tell the patient that that's the therapist you will meet with to see if the two of you can work together. Diciamo quello sarà il terapeuta che lei incontrerà per vedere se voi due riuscirete a lavorare insieme. And and we don't say that treatment begins until after the contract setting. E non diciamo che la terapia inizia se non dopo il contratto che che si sia ristabilito bene. Um, and in fact, uh, there's usually a lot of uh, uh, agitation as the patient's referred to us and we try to get the patient uh, slowly into treatment. There's a lot of agitation from the patient. Infatti questa parte delicata dove ti inviano, c'è molta agitazione dentro al paziente. Typically, the patient's just been on an inpatient service because they try to kill themselves. Il tipico paziente è quello ricoverato per pagare con l'alternativo di suicidio. And the physician gave them about two days of medication once they came out. E quando sono dimessi ricevono le medicine solo per due giorni. And they want us to renew the prescription. E vengono da noi perché noi rinnoviamo la ricetta. Before we've ever seen her. Prima che la possiamo vedere attentamente. With a lot of uh, anger and why aren't you taking care of me? Un sacco di rabbia si chiedono loro perché non vi prendete cura di me, eccetera. Uh, and at base, it's, it's really a magical uh, notion. È basata su una quasi nozione magica. Uh, that somehow treatment uh, will just proceed. Riguardo al fatto che la terapia semplicemente procederà. Without any effort on the patient's part. Senza sforzo da parte del paziente. <coughs> So it's, it's, it's difficult to keep things uh, slow and organized so that patients get started in treatment. It's difficult to calm the things, organize them, so that the patient can start the therapy. There's a problem that is not clear. There are five systems motivational. The il terapeuta ha verso il paziente un sistema di accendimento, non di attaccamento. Quindi, eh, se, eh, quindi eh, se si fa eh, diciamo, l'intervista eh, al terapeuta rispetto al paziente sull'attaccamento, eh, sull al limite può venire fuori che esiste una relazione invertita, cioè che il terapeuta chiede aiuto al paziente in qualche modo, cioè è in difficoltà e questo è pericolosissimo poi per i pazienti poi Ho capito chi è il terapeuta che chiede aiuto al paziente? No, è il paziente che chiede, cioè l'attaccamento sarebbe prendersi cura di qualcuno e l'accudimento, l'attaccamento è io ricevo cura no, da qualcuno, quindi fare l'attaccamento al terapeuta è il paziente. Una relazione di bene.
So what's the problem? Come le mie figure di attaccamento mi aiutavano nello spazio. Farlo al terapeuta rispetto al paziente è un attimo. Well, uh, può servire, se, se, diciamo, se fa va bene al eh, terapeuta, può servire di capire come lui si correrà col suo supervisore, cioè la figura che chiede aiuto. Ok. Uh, i think that uh, it is oversimplified to simply say that the therapist is attached to the patient as a caregiver. That's oversimplified. Lo tengo semplicistico dire che il terapeuta si approccia al paziente con un atteggiamento non di attaccamento ma di accudimento, come autorizzano appunto i cognitivisti. Because after one year of treatment, dopo un anno di terapia, the therapist uh, Has, uh, has multiple and complex attachments to the patient. Il terapeuta ha attaccamenti e relazioni complesse verso il paziente. And, and they attach differently to different patients. E si attaccano diversamente a diversi pazienti. Um, so I don't see a problem. I think you have two human beings. Quindi non vedo il problema. <coughs> Abbiamo due esseri umani who are in an intense uh, Uh, frequent uh, 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 relationship. Sono coinvolti in una relazione intensa e frequente. We also know that some of these relationships work to, so that the patient gets better. Sappiamo che alcune relazioni migliorano, così che il paziente funzionano, così il paziente migliora. And we also know some of them do not work. E altre non funzionano. So we hope that uh, the attachment from both sides might begin to tell us about how this works. Il nostro speranza che il possibile attaccamento da entrambi i lati possa dirci qualcosa su come funziona. I I'm having trouble the questions going in Italian from here to here to here in English. So I I'm not sure I I get it exactly. Non so sicuro di aver capito bene anche per la traduzione. But it seems like to me your question implies that you are you are idealizing the therapist. La mia sensazione è che la tua domanda implica che idealizzi il terapeuta. E lo strumento che viene usato per il Oh, wow, well, wow. Cioè, no, no, no. Tra l'altro, tra l'altro, The instrument... Yeah. I, would not, I would not say that, I disagree. I would say non Mary... Sono, non sono d'accordo. Mary Main did not make the instrument to interview the therapist. Sappiamo benissimo che Mary Main non ha fatto lo strumento per studiare i terapeuti. But there's no reason why I can't use it that way. C'è ragione per cui non posso usarlo. Sì. And, and I can use the attachment theory to examine the, the verbal behavior of the therapist. Posso usare la teoria dell'attaccamento per studiare il comportamento verbale del terapeuta. <laughs> I think he's afraid I'm, I'm doing injustice to the instrument. Maybe, maybe. Forse ha paura che io faccio giustizia allo strumento. But actually, I've talked about this. Do you know Peter Fonaghy? Yeah, he's, a, he's a big researcher in London. On attachment, and he thinks it's a good idea. But, but it's <laughs> I call on authority. <laughs> I have not asked Barry May. <laughs> and and it, of course, it's also true that the attachment literature is very much focused on normals. It, it, it's rarely been used in clinical populations. In general lo strumento del dottore di interview è stato usato soprattutto per i normali, poche volte per le popolazioni cliniche. And one of the difficulties is that the categories uh, tell you more about normal people than they do about borderline. La difficoltà è che queste categorie quando ci dicono di più delle persone normali che dei borderline. And it comes out that practically all borderlines have the same classification in the AI. Quindi a causa di questo risulta spesso che la classificazione che emerge è So it, does, AI è che sono tutti uguali, no? so it doesn't tell you much. Uh, yeah. I think in that regard, the, uh, the structural interview uh, gets at more areas that are... In questo riguardo, l'intervista strutturale dice di più, va in aree più importanti, più, più sofisticate. Yeah. Yeah. I would like to go back... Uh, is it, what, where are we? Uh, I forget. Yeah. 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 Yeah
ten minutes. Okay. I would like, if you can stand it, I'd like to go back uh, to the structural interview that we were doing yesterday to finish that. And last night I pulled out a few uh, spots in it that I still want you to see. So can you recall that patient? Quello che vorrei fare è completare la seduta di ieri della seduta strutturale. Ci sono alcune altre cose che vorrei mostrarvi, alcune frasi della paziente. Vi ricordate la paziente di ieri? Because I think uh, Kernberg's structural interview is very clinically sound. Very, uh, I think it's something you all should do with your patients. Perché okay? sono convinto che l'intervista strutturale di Kernberg clinicamente è molto significativa ha una grossa pregnanza clinica e vorrei che tutti voi la, la sapeste fare. Ok. Um, so I'm going to jump ahead in the interview. Um, and and, and uh, potete trovare pubblicato in italiano, eh? è uscita appunto oltre che quella lista che ho visto io, no? Per esempio, per esempio, la sistematica della diagnosi, la sistematica della diagnosi, eccetera, che uscì, ci sono due capitoli, no? Nel libro quello importante di Kernberg del 84, che vediamo uscito da quel dieci, alcuni anni dopo, intitolato Disturbi gravi di personalità. Lì c'è tutto spiegato. Oh, good, oh, good, yeah. È complesso, non sapete che la mia cultura che la chiede. No, ho in chiede. See, here is, here is one of the shifts in the interview. So far, remember, he's focused a lot on symptoms including why did you try to kill yourself? Yes. So far in the interview, he's focused mainly on symptoms and, and, and why have you tried to kill yourself? Finora, nell'intervista, si è soprattutto stata attenta ai sintomi e perché la paziente ha tentato di suicidarsi. And now there's going to be a shift in the interview. Adesso c'è un tiraggio nell'intervista. And he says, can you describe her personality to me? And he's to her means the girlfriend. E il terapeuta, per esempio, mi chiede, può mostrarmi la personalità della sua ragazza, di quella donna, della sua ragazza a me? Questa è una domanda chiara. And keep in mind, it's not that he's curious about the girlfriend. Ricordatevi che non è che il terapeuta sia curioso della ragazza, dell'amante. He's curious about this patient ability to understand somebody else. Sono curioso della capacità della paziente di capire lei qualcun altro, soprattutto una persona significativa. So can the patient describe another human being with some richness? La domanda è, la paziente può capire un altro essere umano con un po' di un qualche spessore, intensità, ricchezza, empatia, empatia suppose. Yes, and, and can she describe her attachment to this woman? E può lei descrivere il suo tipo di attaccamento con quella donna? Mm -hmm. <coughs> so, so you see it has to do with identity, with reality testing, and with quality of object relations. Quindi questo ha a che fare con l'identità, l'esame di realtà e la qualità della relazione oggettuale. So we've shifted now, he'll ask, can you describe your girlfriend? Can you describe your boyfriend? And can you describe yourself? Quindi le domande chiave sono appunto queste, no? Può lei descrivermi il suo ragazzo, la sua amante, e può descrivermi se stessa, che tipo è una persona? Queste sono le domande chiave. Sono spiegate bene in quell'articolo. Quell e anche se trovate quella rivista dell'84-83, c'è anche una mia introduzione, vi faccio tanti esempi. Di... La spiego anche un po' la questione sulla seconda. E as he's listening to the answers, he will look for contradictions. E poi, quando il paziente risponde, lui cerca di elicitare delle contraddizioni. And of course, the contradictions will, will allow us to begin to see the split off objects. E le contraddizioni ci permetteranno di vedere l'uso concetto appunto di scissione dell'oggetto, okay. buono e cattivo. All right. So, uh, so can you describe uh, uh, your girlfriend's personality to me. Allora, la terapeuta chiede, può descrivermi la personalità della sua amante a me? E il terapeuta pensa, il terapeuta sta valutando la integrazione dell'identità, che è l'opposto di diffusione dell'identità, no? O la diffusione, esplorando il grado di integrazione delle rappresentazioni degli altri significativi, cioè l'integrazione tra le parti buone e quelle cattive, per così dire. 
And so the patient says, well, she's very outgoing, very intelligent. Ecco, quindi il paziente comincia a descrivere e dice, lei è molto intelligente, molto estroversa, io ho pensato che fosse anche onesta e aperta perché disse che mi aveva detto cose che non aveva mai detto a nessuno prima. Ma eppure, adesso se mi guardo indietro, si guarda al passato, mi scopro che non è così onesta e aperta verso le altre persone. Ha avuto anche lei delle amanti precedenti e... Non ne ho parlato dopo che lei ha rotto questi rapporti con, con loro. Non ne ho parlato per un anno circa. E al tempo non ho pensato niente di quella cosa lì. Quindi Carmen pensa, qui c'è un quadro contraddittorio dell'amante. Ora che io guardo indietro, ci deve essere stata una ragione. Perché lei deve aver ferito quelle ragazze molto in un modo o nell'altro. Perché per quell'altra ragione loro non avrebbero... Eh no, loro che ho detto il dottore. No, perché per quella ragione loro non avrebbero più parlato con lei per un anno circa. Quindi era loro che non parlavano con lei un anno circa. Perché non ho già parlato come faccio la pregunta. Quindi lei non è che non è che la pazienza. I'm lost. Who was that to say better? It doesn't matter. All right. For something that doesn't matter, that took a long time. Okay. All right. Uh, so you, you get the picture, uh, and once again he comes back and says, well, Insiste, Kerber, dice, ma tu, ma lei riesce a darmi un'idea chiara della sua personalità, affinché io possa vedere un quadro vivido di lei. Questa è la tipica domanda, no? per vedere l'empatia e la capacità. E quindi il terapeuta mette a fuoco altri aspetti della personalità della dell'amante. Notice, uh, in between the lines, notice what apparently attracted her to the other woman. Uh, and you will begin to see the identity diffusion in this patient because she's usually attracted. In this case, she says, well, I'm attracted to her because she was open with her feelings. In questo caso, la paziente aveva detto, io sono attratta lei, verso di lei, perché lei è aperta nei suoi sentimenti. Questo è un apparente motivo. Exactly what the patient said earlier that she cannot do. Esattamente la cosa che lei aveva detto prima che non sapeva fare, la paziente. But then she says, but I made a mistake. Apparently she, the other woman, is not open with her feelings. Ma, ehm, Forse sembra che abbia fatto un errore, perché l'altra, quindi l'amante, no, non è aperta nei suoi sentimenti. So do you see the confusion? C'è confusione qui. Uh, trying to find what one doesn't have in somebody else. Quindi cercare di trovare quello che uno non ha in qualcun altro. And so driven by that need, quindi spinta da questo bisogno, to not really accurately assess somebody else. Tanto da non valutare come ha fatto un altro. And thus, the, uh, the contradictory behaviors that, that are impulsive. Quindi, comportamenti contraddittori, impulsivi. And then, of course, he... Lei paziente continua a rispondere, lei è molto estroversa, socievole, bella, divertente da starci insieme, interessata all'arte, anche interessata alla lettura, nei viaggi, una vasta varietà di interessi, come io mi sembrava una persona molto premurosa, no? che si prendeva cura degli altri. E Kerry chiede, una persona che si prendeva cura degli altri? Il Presidente risponde, una persona che si prende cura degli altri. Terapeuta, come questo va d'accordo col fatto che lei è scomparsa da un giorno all'altro? 
fermo e penso, la descrizione è chiaramente contraddittoria, il terapeuta confronta la paziente con questa contraddizione. Non è pensato. Se dice, sono, sono stupefatta, non lo so. Allora no. Una cosa che sottolineava sempre grande è che il fatto che se la confusione è sulle altre persone è correlata sempre con una confusione su me stessa, cioè l'immagine del sé, quella dell'oggetto, non sono sempre correlate, nel senso che non può essere che non sa descrivere una persona ma sa descrivere se stesso. Mi capita che se poi investigate anche i pazienti, tipo non so, mi dica lei adesso che tipo è, lui non sa descrivere neanche se stesso, cioè si confonde sempre. Questo l'ho trovato molto interessante, no? Per lo strutturale. Cioè che se l'oggetto ha una struttura simile sono sempre correlate, riprova della relazione, no? La tua non è che è giusto che nel torso del self ma di Anclia, non tu li dobbiamo gestire. Right. Di ancora dei pezzi. Right. Right. I think her. Exactly. Mm -hmm. Yeah. <coughs> and then just to show you, he goes on now and asks, uh, well, can you describe the personality of your boyfriend, uh, Peter? Questo chiede che è. Sa descrivere adesso la personalità del suo ragazzo, Peter. And here we have Peter. And here we have her description. Insiste nel cercare di del testare la struttura di Dio. Perfetto, Peter. Quindi lei ha vissuto con Peter da due anni e mezzo, quasi due anni. Perfetto, mi può descrivere lui, così lei possa avere un sentimento chiaro di cosa lui è diverso dagli altri. Ecco un'altra domanda tipica. No, tra l'altro, scusate se mi prometto, eh, la vera importanza di più che è le persone importanti che a quelle non importanti. Tipo, se diciamo con Borderline, mi scrivo sul lattaio, lo descrivo benissimo. Se mi chiamo, scrivi la tua amante, non è capace. Questo è molto interessante, no? Cioè c'è l'esame di realtà di vita e intelligenza. Ma quando si mettono altri fattori come l'affettività, c'è confusione. Mm. Paziente. Very uh, right. Yeah. Uh, è diverso da me. È molto rigido, il suo soprannome che do a lui è Boy Scout. È molto rigido. Segue sempre le regole, si prende molto cura anche degli altri, di me forse, no? Mostra, si mostra come una persona che si prende cura, una persona gentile. Si dà da fare per gli altri, qualche volta troppo, è molto responsabile quando va al lavoro. Responsabile in tutto. No, non è responsabile in tutto. Direi in buona parte responsabile, finanziariamente responsabile. Che, eh, che, che quando io ero incontrato la prima volta, la prima volta e noi ci, ci vedevamo per due mesi. Poi abbiamo deciso di traslocare e di andare a vivere insieme. E, e io sto, vivevo da sola da dieci anni. Ero esitante sul fatto di andare a vivere insieme. Sì, è una persona simpatica. Voglio dire che è un po' diverso dagli altri con cui ero uscita, perché gli altri con cui ero uscita erano un pochettino più, beh, non così piantati coi piedi per terra come lui. Ho pensato che era ora che avevo qualcuno nella mia vita che avesse i piedi per terra. Il terapeuta la interrompe. Cosa vuol dire lei per una persona solida? Could I make a remark there? Um, keep in mind this woman is 39. And I think it's uh, somewhat typical, although uh, it's just the patients I've known, it's somewhat typical for a borderline woman to choose different men at age 20 as opposed to age 39. It's typical. It's typical that, that she would go, in other words, she's saying at age 39, i have enough sense ah, sì. to, to choose somebody who's somewhat grounded. When she was 20, it was not so. Cioè, lo conosco questa donna, comunque dice che nel borderline è molto tipico che quando sono sui vent'anni così, <coughs> escono yeah. con persone diverse, ma non scelgono uomini diversi. Uh -huh. A quell'età lì invece cerca di più sedere di, di, di snorma, di scelta sto a vent'anni. Yes, what I'm saying is, is that with age, 
as the borderline gets older, you have a better chance of having some therapeutic impact because some of the impulsivity is going down. Vuol dire che è normale che più passano gli anni per i borderline più si stabilizzano, si calmano, l'impulsività diminuisce ed è si normalizzano anche i rapporti con l'altro sé, con il padre. Of course, in, in acknowledging that, she is also somewhat idealizing, but also she's at the same time devaluing because she calls him a boy scout. Quindi vediamo però anche che lui, che lei idealizza questo uomo. Nel suo tempo lo svaluta perché lo chiama boy scout. Yeah. You know, I mean, in our culture, to call somebody a boy scout <coughs> is not a big compliment. Per noi che lavoro boy scout non è un complimento. So, so he's, he's a nice, caring man who's grounded, uh, but he's sort of like a 14-year-old pup. Quindi questo qui è un uomo di forte, con i piedi pentati per terra, attendibile, però è un 14 è un po' così. Then let's, I think that's, uh, let me go to another section. Il terapeuta si sente sollevato perché dice grazie a Dio non parla più del suicidio. 
And I'm suggesting that with borderline patients, that's very dangerous. E suggerisco che con i borderline questo è pericoloso. So instead, you try to constantly understand the self-destructive behavior that's very beheaded, it's very repetitive and uh, it appears in many areas. Invece dovete cercare di vedere come il comportamento suicidiario è molto ripetitivo e molto reale, autodistruttivo. Make sense? Okay, and it, uh, the therapist says, uh, you remember on the, the other page, uh, the patient said, and he follows me around and tries to check. And the, and the therapist says, and the therapist says were, were you bothered by his concern? Del sadismo di lei nel terrorizzare lui con minacce implicite di comportamento suicidiario. Il paziente dice: Sì, ero scocciato da lui, era perda. Ma questo non, non poteva indicare invece una cura, un amore da parte di lui verso di lei. E dice che pensa il terapeuta, il terapeuta confronta lei con l'amore, diciamo così, del ragazzo verso di lei. Il paziente, ovviamente, che mostra la cura per me. Ma quando mi sento come, eh, sento come se il mio corpo e eh, eh, come se quello che voglio fare eh, il mio corpo, e poi, allora questo è proprio quello che voglio fare, forse è lui tagliarsi, no? È come se lei volesse, come se lui volesse farsi crescere i baffi, lui può farsi crescere i baffi. So che non ha senso questo, non è logico, ma allora che avrei pensa? Lei rivela la sua onnipotenza nel, nel gestire realisticamente il suo corpo. Tendenze egosintoniche automutilanti che rinforzano la base caratterologica del suo comportamento suicidiario. Che cos'è? Che cosa non è logico, dice Kevin, la paziente? Il mio dire che lui vuole crescere, farsi crescere i baffi e quello che lui vuole fare col suo corpo e se io voglio tagliarmi li taglio perché questo non è logico? chiede Kent perché non è logico? è quello in testa no? E non è logico mutilare il mio corpo se lei si rende conto che le automutilazioni non sono logiche è questo uno sforzo seduttivo affinché il terapeuta eh, combatta no? la sua automutilazione per proiettare la sua responsabilità su di... Qui c'è un errore, se mi stai Well, yeah, it's just bad English. It's just that's protecting her responsibility for herself from, from her. Ah, from her, sì. Yeah, yeah. In other words, it's just like that. Sì. You know, it's very easy to get into a position where you become responsible for whether the patient tries to hurt herself or not. And Kerberg, I think, is saying, is she trying to seduce me into that position? Um, okay. Um, I'm thinking about the position that the patient generated between herself and the boyfriend. Si guarda alla posizione che è stata creata dalla paziente, la relazione tra lei e il ragazzo. And in some ways it would appear that the boyfriend becomes responsible for keeping her from hurting herself. E sembrerebbe no, che il ragazzo è diventato responsabile dei tentativi di automutilazione della paziente e cerca di proibirli. And that's the kind of position that some therapists get sucked into. Questo è il tipo di posizione nella quale vengono risucchiati certi terapeuti. Sono loro responsabili, non più la paziente. 
and both Kernberg and Linehan, so both experts in terms of psychodynamic and cognitive behavior. Quindi si afferma che la linea linea di autori esperti sia nella psicodinamica che nel comportamento del cognitivismo will not allow themselves to be seduced into being responsible for the patient's behavior. Non permettono mai a se stessi di essere sedotti e di essere responsabili del comportamento della paziente. Um, and at times in the contract setting it can be rather a, a bold, a, a frank statement. E a volte può accadere nella terapia che questo si trasformi in una dichiarazione molto dura, molto franca da parte del terapeuta. Um, one may say, quite honestly, that one way the treatment could end is by the patient killing herself. Possiamo a volte dire che un modo per finire la terapia può anche essere quello che il paziente si suicidi. And ultimately, the therapist cannot keep the patient from doing that. Alla fin fine il terapeuta non potrà impedirlo. It's the job of the therapist to help the patient understand the self-destructive piece in her. Il compito del terapeuta è quello di capire qual è di discutere la tendenza di far capire la di far capire alla paziente la tendenza autodistruttiva in se stessa, ma poi lei è responsabile. But, but do, I think that's very important because that attitude is conveyed right from the beginning. E questo è molto importante, questo atteggiamento deve essere trasmesso ai pazienti fin dall'inizio della terapia. Tutto per spezzare il circolo vizioso. Um, and of course you know that the patient doesn't believe you. Naturalmente sapete che i pazienti non vi credono. Uh, because the patient has uh, used these maneuvers uh, successfully on other people all her life. Il paziente ha usato queste manovre riuscendoci con tante altre persone lungo tutta la loro vita in passato. So at that point uh, the struggle is engaged. A quel punto la battaglia incomincia. So it's a certain kind of attachment. È un attaccamento anche questo. Oh, ok, yeah. Per descrivere i principi della terapia poi vedremo ancora del materiale clinico. Tecnici con cui si ottiene il cambiamento. 
Uh, the second way to take the miracle out of it <coughs> is to devise, a, to write a treatment manual. Secondo passaggio per eliminare il miracolo è quello di scrivere un manuale. Uh, I don't know if you have this phrase in uh, Italian, but in English we say, if you want to know what you think about something, try writing it down. So, in Italian c'è questo modo di dire, ma in America si dice che se tu vuoi capire qualcosa, come deve essere fatta, prova a scriverlo. I don't know if you've ever done that, but uh, I think I know something until I have to write it down. Io non so se è quello che capita, ma io penso che so qualcosa quando mi rendo conto che posso scriverlo. Because when you write it down, you begin to realize all the holes in your thinking. Quando cominciate a scriverlo, vi rendete conto di tutti i buchi nel vostro pensiero. So we, we have found that we have been developing our treatment manual for 16 years. Sono 16 anni che lavoriamo al nostro manuale. And uh, we do it by Uh, uh, first of all, uh, I have a full treatment uh, by Dr. Kernberg uh, that lasted uh, 13 years. Prima di tutto abbiamo un'intera terapia di Kernberg che è durata 13 anni. 13 anni. 10 plus 3. Yeah, 13. And, 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 record. And, we, and it's two times a week. Due volte alla settimana. Uh, and every session is either audio taped or videotaped. So you see, the first way to start on your manual is to watch an expert doing it. Then we, uh, or simultaneously, uh, we taught the treatment to some 45 Uh, residents and psychology postdoctoral fellows. In the same time, we have taught the technique to 45 specializzanti, and we videotaped them. We have video registered them also. And so we have from that illustrations of how to do the treatment and how not to do the treatment. We have examples of how to do the treatment and how not to do it. And both are helpful. Entrambi sono d'aiuto. Uh, and of course we have therapists who improved over time so you can see how they're improving. Quindi vediamo anche nel tempo come questi specializzanti migliorano. And all the time you're uh, trying to then uh, pull out the principles of the treatment as you see it done and to describe it in its sequence. Quindi abbiamo occasione di vedere i principi che vengono applicati in che sequenza possiamo descriverli. Uh, then, of course, as researchers, we try to measure crucial interactions between the patient and the therapist. Il passaggio è misurare interazioni tra terapeuta e paziente cruciali. So, for example, now, uh, we have uh, uh, cases where at certain points there seem to be critical moments in the treatment. Abbiamo dei casi in cui mi sembrano essere <coughs> cruciali nella terapia. Uh, the obvious critical moments would be times right before the patient hurt herself. I <coughs> momenti critici, per esempio, sono le volte poco prima che la paziente si tagli. Or uh, times usually early in the treatment where the patient was threatening to drop out of treatment. Oppure precocemente nella terapia, le volte che la paziente minacciava di interrompere la terapia. E quindi noi esaminiamo la terapia per vedere quali cruciali movimenti che il terapista fa sotto queste circostanze. Misuriamo la terapia e vediamo, misuriamo la terapia e vediamo che tipo di mosse cruciali fa il terapeuta in questi casi. E poi, finalmente, questa è una statistica. Uh, procedure. Uh, I saw, remember I showed you the graphs yesterday, the growth curves. What we're really saying is we're trying to use data to describe the process of the treatment and the trajectory of change, not just looking at beginning and end. Questo sono quattro punti riguardo a complessi metodologie statistiche di modelli di regressione. Un esempio è l'uso che abbiamo visto ieri di quella specie di lenzuolo di lato, no? 
l'analisi del processo, c'è cioè soltanto prima e dopo la terapia, ma cosa accade durante la terapia, a seconda di quale variabile si prende in considerazione. Ok, e per la prossima domanda, e per trasmettere il trattamento a varie persone, We have the pedagogy to transmit the therapy to many people. We have described the treatment at three different levels. We have described the therapy at three different levels. The level of strategy, the strategy, the level of tactics, the tactics, and the techniques, the techniques. Um, the strategies are the overall procedures that you should see throughout the treatment. Le strategie sono quelle procedure generali che si vedono lungo tutta la terapia. And it's in the strategies that the theory of change is embedded. Ed è nelle strategie che vi è la teoria del cambiamento. The tactics are at the level of the individual session. Le tattiche sono a livello delle singole sedute. So in each session you should see these tactics. In ogni seduta dovremo vedere quelle tattiche. So for example, choosing a priority theme. Per esempio, scegliere un tema prioritario. Uh, obviously in each session the therapist by what he or she comments on begins to focus on a particular theme. Per esempio, quello che commenta la paziente non comincia a mettersi a fuoco su un particolare tema. And of course the techniques then are the specific uh, therapist behaviors uh, of clarification, confrontation and interpretation. Le tecniche sono queste tre classiche, tecniche terapeutiche, che si riassumono nella chiarificazione, confrontazione e interpretazione. So you would see those techniques uh, throughout the treatment. Quindi vedete, osservate queste tecniche lungo tutta la terapia, anche all'interno di ogni seduta, più volte. Now let's go back to the strategies because they are uh, uh, crucial to understanding this treatment. Adesso parliamo delle strategie perché sono cruciali per capire la terapia. Strategy number one. Uh, la prima strategia è diagnosi e interpretazione di relazioni oggettuali, parziali, primitive nel transfer. Okay? So, very basically, uh, identifying and labeling the, the here and now transference uh, that has the most affect in it. Quindi, identificare e nominare, etichettare, il transfert che c'è nel, nel qui ed ora, il tipo di transfert, in questo caso, tipo relazione oggettuale parziale. Okay? And then, the second strategy would be to identify the oscillating, and here's the key word, the oscillating, attribution of self and object representation by the patient to herself and the therapist. La seconda strategia è identificare l'attribuzione tipicamente oscillante, che oscilla, cioè questo è un aspetto tipico, del sé e della rappresentazione oggettuale, cioè la rappresentazione sia del sé che dell'oggetto, fatta dalla paziente a se stessa e al terapeuta, cioè la rappresentazione che ha il terapeuta, il per la paziente. Ok, we're still on number two? Yes. Oh, all right. So, for example, if the patient uh, accuses you of victimizing her, se per esempio la paziente ti accusa di essere eh, aggressivo, vittimizzare la paziente stessa, in that moment, uh, she is the victim and you are the victimizer. In quel momento, lei è la vittima e voi siete l'aggressore. Okay? So that's the split off object. So the patient. Questo è un esempio di oggetto scisso. So the patient feels victimized. La paziente si sente vittimizzata. And sees you, uh, uh, by projective identification, as the victimizer. E voi siete, tramite l'individuazione collettiva, gli aggressori. Now the theory suggests that later in the treatment, maybe even later in the session, the roles will be reversed. 
La teoria sostiene che più tardi nella terapia, o a volte addirittura all'interno di una seduta, i ruoli possono invertirsi. That is, later in the session, the patient will be attacking you, thus making you the victim at her hand. Più tardi possiamo vedere che è la paziente che attacca voi, così che voi siete delle vittime nelle sue mani. So that's, that's the theory of how hard objects operate with splitting, with, with uh, primitive defenses, and with intense affect. Questo è l'esempio della teoria appunto degli oggetti parziali, scissi, che vengono proiettati e che implicano sempre un'intensa emotività. Okay. Cioè oggetti scissi e buoni, non scissi e buoni e cattivi, no? Una parte proiettata e l'altra tenuta dentro e c'è. So, step one is identifying the dominant transference in the moment. Step two is watching for the oscillation as the role shift. Non faccio identificare la relazione, no? Nel secondo osservare le oscillazioni di questo transfer, di questo, che possono appunto invertirsi. And of course step three is how the therapist helps the patient bring the split off objects together. Terzo, terza strategia è come il terapeuta aiuta la paziente a integrare, a mettere insieme gli oggetti scissi. Yeah. So therefore, uh, strategy three is the delineation by the therapist of the linkage. Passaggio 3, la delineazione da parte del terapeuta del legame tra la relazione oggettuale attivata nel transfer e un'altra relazione completamente opposta attivata altre volte, ma che costituisce la controparte scissa idealizzata di questa particolare relazione oggettuale persecutoria. Does that make sense? Ha senso per voi? <coughs> so the, the skill of the therapist is first of all identifying the transference. Quindi, qual è l'abilità del terapeuta? Prima di tutto, ident sapere identificare il tipo di transfer and especially the one that has intense affect in it. That's the one. Tutto quello carico di grande emotività. And then secondly, to observe how the transference oscillates, how it shifts. Secondo, osservare come questo transfer oscilla, passaggio 2. And then by the use of clarification, confrontation, and interpretation, bring the two split off objects together. Poi, integrare questi oggetti scissi con appunto le tecniche, cioè la strategia terza è quella lì, non è che questo si implementa, con le tecniche che sono appunto <coughs> chiarificazione, confrontazione e interpretazione. Si confronta per esempio il paziente di queste due opposte immagini, a mettere di fronte la sua attenzione continuamente. Now, of course, the tactics, uh are important at the session level because they enable you to relate to the borderline as opposed to a neurotic patient. The tactics are important at the end of a single seduta because they help us to relate better with the borderline and different from the neurotic. For example, tactic 1, choose a theme priority. Tactic 2, put in fire transfer positive and negative. 3, intervene da un atteggiamento di neutralità tecnica. Quattro, intervenire da elementi comuni di una realtà condivisa. Cinque, porre dei limiti sul active out, sull'aggressività per esempio, quindi il setti. Osservavo poco fa lui che il concetto di neutralità è molto complesso volendo sottilizzarsi per discutere a lungo per esempio il punto 4 per le contraddire il punto 3 Let me explain si parla di realtà condivisa a questo punto yeah. non di neutralità strictly speaking they're contradictory but what this means is is that when you can you intervene sì. in technical neutrality mi dice che in realtà vuol dire questo che quando è possibile si cerca di intervenire con una neutralità tecnica di fatto se non è possibile si intervenire con una realtà condivisa 
And then there are times when uh, the shared reality is, is not there, and you have to establish that and then go back to technical neutrality. Quindi, quando non ci riusciamo a sapere cosa il concetto di realtà condivisa, poi dopo torniamo indietro. And then, of course, uh, as a researcher, uh, I can't just uh, stand on principle. I have to see how these things are manifested in behavior. Come ricercatore non posso limitarmi a interessarmi ai principi, ma voglio anche vedere come questi si vedono nei comportamenti. So I'm just describing here, here's the strategy and here's the behavioral manifestation that you would see on a videotape. Queste sono le strategie a sinistra, a destra, le manifestazioni come si vedrebbero dal videotape. So that, for example, you will see and hear the therapist describing in words the relationship between uh, he and the patient, in, often in metaphors. Come comportamenti di unitaisti vediamo che il terapeuta definisce il rapporto, a volte, con metafore, con molto utili. So the therapist might say, uh, you know, uh, you come here for help, and you come to me because I am a therapist, but you act as if I'm your enemy. Per esempio, lei viene qua da un terapeuta, come un paziente per essere aiutata, ma in realtà si comporta come se io fossi un nemico. And then, of course, you will hear the therapist describing the role reversals. In un'altra manifestazione, il terapeuta descrive l'inversione dei ruoli. So, you might hear the therapist say, uh, a minute ago, you were claiming that you were the victim at my hands uh, because I demand that you come to the session on time. But now, right now, you're screaming at me as if I'm a stupid child and, and, and you're the angry, uh, irate and righteous mother. Adesso invece grida a me come se fosse un bambino stupido e lei è la madre arrabbiata e ultraggiata. So the, the oscillation. And then of course integration, which is our goal, uh, we can begin to see and hear as the patient acknowledges the, the disparate and split off aspects of herself. Il terzo, la terza strategia, che era quella di prima, no? l'integrazione, che è un po' il nostro scopo, quella delle parti buone e cattive, a livello comportamentale potrebbe essere vista dal fatto che la paziente riconosce di avere aspetti di se stessa contraddittori. Uh, also, treatment manuals should describe what you do do and what you do not do. Il manuale serve anche per descrivere quello che fai e quello che non devi fare. So we describe techniques that we do not do. Le tecniche che noi non usiamo sono il consiglio, le suggestioni e l'incoraggiamento positivo. We describe techniques common with other dynamic treatments. Altre tecniche invece che usiamo sono comuni ad altre terapie dinamiche chiarificazione, confrontazione, interpretazione del qui ed ora. And then of course those strategies that are somewhat unique to our treatment for borderlines. Le strategie invece tipiche solo del nostro approccio sono deviare dalla neutralità tecnica e ritornare yes, period. E ritornare poi eh, quindi quello che diceva prima in fondo, no? A volte è impossibile essere neutrale, allora noi facciamo delle operazioni per così dire scorrette nei laboratori, ma poi subito appena possiamo dobbiamo ritornare alla neutralità. Altra cosa è il contratto, stabilire un fermo contratto e terza cosa, quello di collegare le oscillazioni degli oggetti parziali. Now I'm not an expert on, uh, for example, COVID, but you could, uh, you could uh, uh, contrast Cohort psychodynamic treatment of borderlines with this one. Non sono espertissimo nella psicologia del sei cohort, però potete vedere facilmente quanto sono diverse le tecniche, no? Il vecchio dibattito tra i due che sono 
agli opposti, Root non confronta mai il paziente ma è ma il massimo accettante, mentre Kerr viene considerato una persona molto dura che continua a confrontare e a interpretare il paziente. Yeah. Right. And of course that's an interesting question. It may be that uh, from my point of view as a non-analyst. Uh, one of the problems is uh, what I told you about yesterday, that the borderlines are very heterogeneous. So it may be that the ones Kohut are, is treating are different from the ones that Kernberg is treating. Lui richiama infatti i narcisisti, no? Poi secondo Cauti i borderline sarebbero intrattabili con l'analisi, perché li considera più grandi. C'è il discorso anche delle diagnosi. Infatti Cauti non fa riferimento alle SM, no? a concetti cibernetici più vecchi. So it may be that, uh, who knows, it may be that the patients that Cohut is successful with are more high level borderlines uh, who are more functional. I, I don't know. E forse Cauti tratta i borderline più funzionanti ad altri livelli. And of course, uh, and, uh, um, wouldn't, yeah, I, I don't know. See, once again, you can't tell unless they give you data. And most of those people just write books. Yeah, Adler, I think, is uh, bases some of his work on uh, Kohat, does he not? He sees himself as. I think related. I think, yes. I think so. Yeah. Uh, let's face it, to, to put it uh, very baldly, <coughs> I think many psychodynamic theorists and competitors uh, see Kernberg's treatment as too aggressive. Sì, quello che si dice in genere, che molti punto contrasto anche nel di Kernberg, criticano Kernberg per il fatto di essere troppo aggressivo per i pazienti, troppo attaccante, no? Ricordo lo chiamavano le tank. A tank? The tank. Ah, is that what he's called? <laughs> I see, okay. molto duro non nel suo approccio, ma pare che la sua abilità sia quella di sapere mantenere una forte alleanza con il paziente nonostante l'approccio suo. But of course, uh, for me, the, the real issue is not is Kernberg aggressive. The real issue is uh, will the treatment live beyond Kernberg? Il mio interesse non è però se Kerberg è aggressivo o no, è, perché non è legato alla personalità di Kerberg ovviamente, è questo approccio sopravvive al di là di Kerberg, cioè questo è generalizzabile oppure no? Generalizzabile, sì, yeah, esatto. Se yeah. lo sa fare solo lui rimane lì. So, so can, unless we can teach other people to do this treatment, it's not going to do the science of psychiatry any good. Right. A meno che non insegniamo ad altri ad usarlo, non è una scienza. Uh, and for me, that symbolizes the issue that it's the very heart of, uh, of uh, psychotherapy, really. Is it an art or is it a science? Questo significa la problematica della psicoterapia. È una scienza o un'arte? Now, some people are going to react and they're going to say, oh, that American making it into a science. Alcuni reagiscono e dicono, ah, gli americani vogliono farne una scienza. Uh, but I do believe that if it stays just an art, uh, we're, we're in trouble as a field. Now, I'm not saying that it's a science like physics, either. Uh, it may be a, a science combined with art. It may be some artful combination uh, of how to approach these patients. Poi sarà anche una qualche forma di combinazione, con qualche atteggiamento per così dire artistico. And of course that's what we're just trying to describe in the treatment manual. Questo cerchiamo di descrivere nel manuale. Um, it, it's also true, I'm going to show you some data I think tomorrow, uh, that it's clear then that people other than Kernberg can do this treatment. That's the good news. Dimostrerò domani questa buona notizia 
che è stato dimostrato che altre persone oltre che Herbert sanno applicare questo approccio. And it's interesting to think about this. Uh, would a female therapist uh, do Kernberg's treat treatment with a somewhat different style than a male therapist? Una cosa interessante, una donna può usare lo stesso approccio, anche con leggere differenze. So, so I would say that the treatment in and of itself is not aggressive. Quindi non è aggressivo l'approccio in quanto tale, in se stesso. But, but in its essence, it is confrontational. So, nella sua essenza è una confrontazione. That is, that you're constantly looking for and labeling contradictions in the patient's behavior. Perché costantemente cerchi ed etichetti, identifichi anomali, contraddizione nel comportamento del paziente. Otherwise you're not doing this treatment. Io proprio forse il punto è l'opposto. Okay. Lasciare crescere queste cose e accettarle. Che poi da sole, c'è la teoria dell'uomo diversa sopra. What do you all think? Do you think it would make a difference in the treatment? Uh, I'm assuming that the borderline patient is female, for the reasons I've told you. Do you think it would make a difference if the therapist were male or female? Pensate che una donna avrebbe un atteggiamento diverso? Do you think? You don't think so. Right. I, I think that's true. But what's also true is, is that we've had some patients who insist on a female therapist. And we've also had the reverse. For example, we had one woman who uh, uh, started in treatment with a very excellent female therapist. Molto brava e donna. That patient had been uh, seriously sexually abused by her father. Quella paziente era stata seriamente abusata sessualmente da suo padre. The worst uh, that I've seen. La cosa più brutta che ho visto in vita mia. The transference uh, that developed immediately toward the female therapist. Il transfert che si sviluppò subito con la terapeuta donna was that uh, women are weak and disgusting. Era che le donne sono deboli e disgustose. And men have power. Gli uomini hanno potere. And women can't protect you from that. E che le donne non ti possono proteggere. So, you know, and it was so intense that the patient left the treatment. Questo transito era così intenso che la terapia fallì e il terapeuta dovette interrompere. Cioè, il paziente si sganciò dal terapeuta. And very unfortunate because of a very skilled therapist. Questo fu molto sfortunato perché quella terapeuta era molto brava. Era una femminista o no? Was she a feminist? Who? The therapist or the patient? <laughs> the therapist? therapist? No. Uh, it depends on what you mean by that, but no. No, the therapist was a, a highly intelligent, skilled uh, female therapist and tried to interpret the transference, you know, in the case. So, and then of course there are, um, there are directions about uh, what you uh, interpret and in what order. And And of course the top priority is the interpretation of the here and now transference. La massima priorità è l'interpretazione del transfer che nel qui ed ora la paziente terapeuta. And in fact, uh, this here is not done in our treatment uh, with borderline. Infatti il punto 4 non viene fatto in quanto il problema della cioè l'interpretare il legame del qui ed ora col passato, cioè la famosa interpretazione genetica non viene fatta nel borderline. Uh, in fact, the, at least the principle is that uh, until the borderline is becoming more of a neurotic organization, 
you can use generic interpretation. La teoria vuole che solo quando il borderline funziona a livelli genotici <coughs> allora sarà possibile abbozzare interpretazioni genetiche. Infatti avevo chiesto di lucide, no? Apriranno nel libro. Quel comprerete magari solo aspettare un po' di mesi. Forse un anno. In fact, I think you could tell them they're helping me write the manual because anything that is not clear I'm going to change. Quando deve ancora essere dato all'editore americano, lui dice se voi date dei consigli lo modifica. So speak up. Um, then of course this is the hierarchy of the thematic priorities. What themes does the therapist pick up on first? Questa è la gerarchia dei temi, delle tematiche. Quali tematiche vanno toccate per prime? And obviously the two big ones are threats to the patient's life and prima, le prime due importanti sono le minacce alla vita del paziente and of course threats to the treatment. La seconda sono le minacce alla continuità del trattamento. So, Oh, it's uh, Lenin's like us. Questa è identica alla linea, ma lui dice non siamo noi identici alla linea, è lei che è identica a noi. But it makes sense, doesn't it? Uh, and I find that interesting that, that thoughtful people, even ones that are called uh, cognitive behavioral, uh, come up with some of the same absolute principles when you're dealing with these patients. Non, è, non stupisce che persone che lavorano con gli stessi pazienti arrivano agli stessi principi. Yeah. <coughs> So, so what this means is, is that if we rate a session where it seems clear that there's a threat that the patient may drop out and, and the therapist hasn't addressed that, that's, that's bad treatment. Questo significa questo, noi valutiamo una seduta per aver registrato, la studiamo nel gruppo di lavoro, vediamo che il paziente minaccia seriamente, questa è una di queste due cose, e il terapeuta non si indirizza verso queste tematiche apertamente, questo è molto ma sbagliato. Uh, and, and sometimes it's not, the patient doesn't literally say, I'm thinking about dropping out. Uh, they may behave that way by coming late and so forth. L'importante è che non deve il paziente dire queste cose apertamente, devono essere capite, cioè per esempio può comportarsi così, ad esempio arriva tardi o saltare le sedute. Quello che in analisi si diceva una volta, no? Interpretare il trasferto mm -hmm. All right, and then the next level of... Quindi cresce questo scopo, no? Would, ...would be dishonesty or deliberate withholding in session. That is lying or refusing to talk about certain things. Il terzo ostacolo è le disonestà, in modo deliberato però, cioè nascondere cose nella seduta, mentire alla terapeuta, rifiutare di discutere certi argomenti e il silenzio che occupa buona parte della seduta. Questo è un altro il terzo punto che va in uno stacolo come priorità, cioè che potrebbe essere come un'indicazione della giro precedente, cioè della, di qualcosa di negativo che va subito toccato se non cresce. No? Quarto punto, rottura del contratto. Per esempio il paziente non si incontra con un terapeuta ausiliario quando ciò era stato concordato, tipo uno psichiatra che gli dà dei farmaci, per esempio. Il paziente non ci va, oppure andare a pronto soccorso quando ha un tentativo di suicidio, cose del genere. Cioè non prende, per esempio, anche farmaci, per esempio. Altro punto, acting out in seduta, per esempio distruggere i mobili del terapeuta, rifiutare di uscire dalla seduta alla fine e gridare. Per ultimo punto, acting out fuori dalle sedute, quindi il primo che deve essere chiamato acting in, no? L'ultimo punto, temi eh, non carichi di emotività o triviali, quando emergono molto, vanno indirizzati come forma di resistenza. Eh? Talking about banana. 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 Banana.
proposto ci sono un lavoro psichiatra purtroppo ora basta se c'è proprio l'operazione l'integrazione del dottore poi bisogna richiedere questo uso di un'operazione oh 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 here all right auxiliary therapist oh ok c'è la collaborazione di integrazione o sono due canali completamente diversi ok for example um We have uh, one patient uh, who is quite obese. Per esempio, abbiamo una paziente che è molto obesa. Um, and uh, in the assessment period, uh, the therapist and patient talked about the fact that she is in some way self-destructive by being so obese. E nella periodo di valutazione si commenta questo fatto e lo si etichetta come un possibile comportamento autodistruttivo, quello di mangiare troppo. Uh, and so it was agreed in the contract setting that she would go to an internist on our faculty uh, to help her with a diet and begin to lose weight. Quindi nel contratto si stabilisce che lei deve andare da un dietologo, un internista del loro ospedale per una dieta. So that, that would be an example. La gente non ci va però, per esempio. Allora questo è un fatto da indirizzare. I'll give you another example. I'm only thinking of things that actually occurred. Uh, we had another patient uh, who um, was uh, a homosexual uh, female uh, borderline. Un altro paziente era una donna omosessuale borderline. And she would cut herself, uh, but she cut her vagina. Quella si tagliava, ma in realtà si tagliava la vagina. And so, it, yes, in the contract setting, Uh, we, we told her that every time she did that, uh, she should go see her gynecologist. Nel contratto fu stabilito che ogni volta che faceva questa cosa doveva andare al ginecologo. To see if she had caused some kind of infection. Per controllare l'eventualità dell'infezione. And to see if she needed some kind of care. Per vedere se c'era bisogno di cura. So you see, built into the contract are sometimes uh, auxiliary people to, to help Uh, control. Quindi come vedremo magari dopo nel contratto ci sono queste figure previste che contribuiscono alla terapia sono nel contratto. Non c'è comunicazione con la lavorazione, ad esempio c'è comunicazione, Same thing, but, but it's, uh, to us it's not a breach of confidentiality because we ask the patient permission to talk to the auxiliary therapist. Quindi è prevista nel contratto la rottura della confidenzialità del servizio professionale, dentro certi limiti, la paziente lo sa, queste cose devono essere fatte. And Paolo raises another good point. Uh, in the research, the psychotherapists, most of whom are psychiatrists, are not the ones that give the medication. So, so we have another psychiatrist who gives all, all the medication. You said most. Most, not a room. Not a room, no. So you could give the medication as a therapist. Oh, no, no, no. no. Is it a room? No, I said you can give medication. The therapist that never gives medication or sometimes gives it. No. The, 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 the rule is, what I'm trying to say is that even though the therapist is a psychiatrist and could medicate, In this treatment he does not treat his rule. Rule, yeah. Rule. Okay, they have established this rule. Right. To separate. To separate. Right. But I think it's like a strategy. I'm going to talk about it. Right. Now, don't get me wrong. I think that uh, it seems to me they could be combined. You see? But, but it does get very tricky. I mean, there's a lot of data to suggest that when the transference gets hot, That's when psychiatrists give medications. You know. Allora, loro usano questo sistema di separare le figure, questo dibattito lungo, no? C'è stato. Chi fa la terapia non deve dare la medicina. Ma non perché sia giusto teoricamente, perché c'è tanti che teorizzano che tutto fa parte dell'analisi e anche il farmaco, ma lo può benissimo dare e analizzare quello che fa. E di course, il punto è che hanno dimostrato nel tempo scusate, che c'erano un sacco di problemi facendo così. Un sacco di problemi. E è meglio separarli, come regola, la messa come regola. E poi succedeva che chi dava le terapie farmaci era appunto il terapeuta che gli dava in certi momenti, come difesa sua, 
invece di gestire il tema, ecco, secondo me non risolve il problema perché ugualmente no? Mi, mi dà l'altro, cioè non si, non si risolve del tutto il problema così. In ogni modo loro eh, hanno deciso questo. There's another problem. If the therapist gives the medication, it provides the patient with a topic that they can talk about ad nauseum. And, and you miss all the other therapy. Un altro motivo tecnico è che se voi date il farmaco, è un'ottima occasione per il paziente di parlarne ad nauseam in ogni seduta. E questo disturba, quindi sbarazzarsi di questa cosa è comodo. So, there are advantages to having a, a pharmacologist that the patients go to. But there are disadvantages too. Ci sono vantaggi per così, ma ci sono anche degli svantaggi. The disadvantage is, is that we have found over and over again the patients don't provide accurate information to either the pharmacologist or to the therapist about what the pharmacologist is doing. Uno degli svantaggi è che i pazienti non dicono che farmaci prendono, se li prendono, non danno le informazioni giuste al farmacologo per cui non c'è un controllo della situazione come potrebbe esserci se li dai tu it's amazing uh, uh, I wouldn't always call it lying it's not always lying uh, non è bugia sempre it's a confusion it's uh, I don't know why sometimes it is lying I would add that you, you might increase the splitting with the, the two figures well I think okay, un grosso problema qua è di favorire la scissione dell'oggetto buono e cattivo con i due terapeuti questo un vecchio problema che guarda l'anno, loro dicono che uno è tutto buono, il farmacologo capisce tutto, tu non capisci niente, eccetera, eccetera. Paolo, I, I would not say we increase it, we just provide another figure around which the splitting occurs. Ah, giusto, lui dice che non è che favoriscono lo splitting, la scissione, casomai è utile perché con certi pazienti, cioè, sì, eh, eh, addirittura eh, in questo elettrismo giusto, in questo yeah. they need the desperate thing, eh? Right, right, I'm, I'm a, tra a trans, see, Let me tell you something else. I'm the researcher, so I see all these patients every four months. Okay? So I'm an object for splitting too. And typically I get to be the good guy. Lo splitting prima di tutto non è favorito per quello che c'è. Di fatto, aggiungevo io, lui era d'accordo, è fondamentale per un paziente per poter scindere, se no impazzisce, no? Se non scinde non sta bene. Quindi è utile avere queste figure per scaricare o l'odio o l'amore eccetera dipende sempre di loro poi lui dice che ci sono tante altre figure uno è il ricercatore lui per esempio che vede patente ogni 4 mesi per le ricerche quindi la terza figura che si aggiunge che è presente nella terapia fa la valutazione di solito nella scissione passa per il good guy cioè il buono boy scout <ride> no, per esempio let me give you an uh, in one of our patients Uh, by the third year, she was doing extremely well. Uh, and actually, she was treated by Kernberg. Un esempio di una paziente del terzo anno di terapia che andava molto bene, che era seguita da Kernberg. And so, in my uh, one-year assessment, I said to her, how is life? Così io le chiesi nella mia valutazione dopo un anno, come va la vita? And she said, everything is fine, except I have a lousy therapist. E le ho detto, va tutto bene tranne il fatto che ho un orribile terapeuta. Yeah. And she said, in fact, uh, he's so bad that uh, I hold you responsible because you run the research. Ma dice, infatti, lui è così, è così brutto, così cattivo, è così poco bravo che ritengo lei responsabile perché è il direttore della ricerca. And you're unethical. E lei non è etico. Because it's unethical for you as a researcher to provide a lousy therapist. Now that's a true story. So I said to her, uh, and I, I'm not a therapist, so I don't have to keep uh, uh, therapeutic neutrality. Um, but I said to her, um, you don't need another therapist Uh, you need, and you don't need to sue me, you need a consultation. Which kind of consultation? Uh, well, uh, with a psychiatrist, I I'll tell you. Uh, io ho detto questa qua. Lei non ha bisogno di un nuovo terapeuta, e neanche deve denunciarmi. 
Lei ha bisogno solo di un consulto con uno psichiatra. So I said, uh, there is a famous psychiatrist who treats borderlines. Uh, C'è uno psichiatra famoso che tratta i borderline. In Boston. A Boston. Of course you know who it is. And I said, you should have a consultation with him about your therapist. Lei dovrebbe andare a un consulto riguardo al suo terapeuta. She thought that was a good idea. Lei pensò che era una buona idea. So she did it. Lo fece. And of course the consultant said she was getting wonderful treatment. Ma naturalmente il consultante ha detto che una terapia eccezionale. Okay. But notice, notice why I told the story. I'm sort of a good guy, although in that case I was turning out to be a bad guy because I'm providing her with a bad mother. Um, um, but, but notice sono un buon tipo, ma in quel caso ero cattivo perché mi formivo così. But notice what's happening. It's precisely what the theory would suggest. Uh, her life is getting better. Ma questo è precisamente quello che prescrive la teoria, cioè questa paziente migliorava, la sua vita migliorava. Questa quella domanda è stata una domanda trigger, scatenante, no? But at the same time, the relationship with the therapist is getting more stormy. Ma nello stesso tempo il rapporto col terapeuta diventa più tempestoso. And that's precisely what the theory would suggest. E questo è precisamente quello che dice la teoria. That as the uh, transference heats up and is encapsulated in the treatment, e che mentre il transfert si scalda e viene incapsulato dentro la terapia, quella che si chiamava così in translazione una volta, the outside clears up. Il resto, eh, la vita esterna, la terapia migliora. E questo è il concetto di lavoro in translazione, no? Non solo una ripetizione, ma il fatto che si nota un miglioramento strano del paziente fuori e un peggioramento dentro la terapia, questo meccanismo. Poi un classico che guarda l'anima che loro migliorano a fatto che non lo si dica, che non, loro non la mettono, anche per la scissione, una forma di scissione. So, but the, the medication issue is an important one, uh, and you, what we try to do is work very closely uh, with one psychiatrist who, who knows borderlines well, and who communicates clearly with us because you cannot trust. Il consulente quello che dà i farmaci, in genere un altro molto bravo, un esperto nei borderline, che loro conoscono e quindi comunica con loro. And you can't trust what the, pa what, what the patient always says. Perché non, non si può fidare di quello che dice la paziente. Si può dire che il contratto con il borderline è soprattutto un contratto che riguarda la modalità nel, nel consentire la fuoriuscita dell'aggressività del paziente. Da una parte c'è un contenimento, cioè i miti di questa aggressività e dall'altra invece è possibile farla fuoriuscire perché è solo così che può il paziente instaurare un'ottima relazione ma come fuoriuscire? cioè l'aggressività va contenuta nel senso che non deve arrivare ai limiti che sono indicati nel contratto rompere oggetti atti d'auto eccetera ma può farla fuoriuscire a livello verbale eh, allora è già contenuta però eh. non è contenuta c'è il contratto mi sembra che sia soprattutto sulla modalità di essere ah, contratto che vanno in modalità come se questa fosse una specie di primario no? ok ed um. è per questo che il terapeuta non deve arrivare perché il paziente può risentire per sfruttare questo processo di attenzione oh no, we do get that no Ah. Oh, because one is really a spot is a sort of cash. But for starting the question, the contact is maybe agreement on the verbal expression, not acting out. Yes, I, we, I'll get to the contract setting in a minute. Uh, the, the contract of the reproduction is not at all. The contract setting has uh, universal elements in it and then particular elements for this particular patient. Il contratto implica aspetti universali, uguali per tutti, e degli aspetti invece ridotti da ogni singolo paziente, adattati. But yes, it is true that we do not allow uh, the patient to, for example, hit the therapist. Ed è vero che noi non permettiamo che il paziente colpisca fisicamente il terapeuta. We do not allow the patient to uh, uh, pick up objects in the room and throw them around. 
non permettiamo che siano gettati oggetti che il paziente prende nella stanza. So it, it's absolutely correct that uh, uh, part of the contract, we, we wouldn't say to a patient, uh, you can't throw objects in my office, uh, unless she had done that in a previous treatment. <laughs> But of course, the, absolutely, the whole point of the treatment is to put things in words rather than act upon them. Il punto della terapia è mettere le cose in parole invece che in azioni. Questo concetto della psicoanalisi. Exactly. And that's true about suicidal behavior and self-mutilating behavior too. That we, our job is not to stop them from doing that. Our job is to help them understand why they do that. La stessa cosa per gli esti suicidiari, il nostro compito non è quello di impedirli, di fermarli, ma di capire perché lo fanno. But, but the theory suggests that once you analyze why they do it in the context of object relations, the need to do it will go down. La nostra teoria prevede che quando lo capite, e si capisce perché lo fanno all'interno di quella relazione sessuale, eccetera, quel bisogno diminuisce. But it's absolutely correct that we do not allow aggression, overt aggression, <coughs> in the therapy room or outside. Um, è vero, noi non permettiamo l'aggressività dentro alla terapia, e neanche fuori dalla stanza. So, for example, uh, there was one patient who uh, uh, was uh, going near the therapist's car and uh, apparently was tempted to bash in uh, the window or something. Un paziente, per esempio, usava andare vicino alla macchina del terapeuta e colpire il vetro. It didn't occur, but uh, it was close. <laughs> no, no, she didn't. She was, uh, I think she was enraged at the therapy. She going near the car. Going near the car. Yeah. These, these things must sound strange to you. Uh, and yet, um, uh, the intense rage can get acted out in many different ways. Because it is in the realm of strange, but the rage can be acted out in many different ways. Okay, the best way to do that is to try to think of a clinical story. Uh, we had a situation uh, where uh, the borderline patient uh, was enraged at the secretary, the female secretary of one of our therapists. Una volta una paziente borderline era furiosa contro la segretaria di uno of the therapist or of one of the therapists? Of the therapist. Of one of our therapists. Of her therapist. Yeah, her therapist. Yeah. Il suo terapeuta. Yeah. Um, she accused this therapist's secretary of calling her at home. Accusò la segretaria di chiamarla a casa. And the sec supposedly the secretary uh, said to her over the phone, you're crazy. E diceva che la segretaria l'aveva chiamata e aveva detto al telefono, tu sei matta. Now, it happened to be that the secretary was about the same age and actually looked somewhat like the patient. Il caso voleva che la segretaria aveva più o meno la stessa età e aveva un simile aspetto fisico di lei. We assumed that this was uh, uh, some kind of encapsulated psychotic transference. Noi abbiamo considerato questo episodio come in qualche modo un episodio incapsulato psicotico di transfer. But how do you interpret that as long as the patient is convinced that the secretary is calling her and saying you're sick. Come potete interpretarlo se la paziente è convinta di questo, che la segretaria la chiama e le dice tu sei matta. What would you do? Cosa faresti? 
you see the dilemma. Mm -hmm. yeah. So shared reality <coughs> is gone. Quindi la realtà condivisa non c'è più. So how do you get back into a shared reality so you can interpret her interpretation of what's going on? Quindi com'è che si raggiunge la realtà condivisa? Tell the therapist too or the patient? The, the, patient, the patient would say, I do talk to her on the phone. <laughs> La paziente risponde che certo che le parlo al telefono, le parlo già. No, ma parlo fisicamente. Now here's what, here's what we did. Now I don't know, there may be better ways to do this. Si potrebbe rivolgere un po' la, la situazione portandola nel mondo interno del paziente, la realtà. Cioè in questo senso, far eh, indirizzare soprattutto il paziente alla, nello specifico a chiedersi come mai Dentro di lui ci sono stati dei movimenti, ci sono stati dei movimenti che hanno portato a pensare e a, e a sentire a partire da questa cosa. Investigation, Yes, that would be fine. And if that worked, that would be okay. Andrebbe benissimo se potesse funzionare. But but it implies that the that you uh, you and the therapist you and the patient really know that the secretary didn't do it. <laughs> if you start interpreting it or trying to figure out why she thinks that, it begins to imply that she only thinks that it isn't real. Non si può fare perché la faccio tu dovresti avere un accordo preliminare con la paziente sul fatto che lei lo pensa ma non è vero. Ma la paziente pensa che sia vero, quindi lei non, non è disposta a chiedersi come mai pensa questo, lei ti direbbe, non è che lo pensi, è successo. Allora, so provare a, a parlare come se la segretaria avesse chiamato, ma dicendo cerchiamo di capire perché la segretaria ha fatto questo. Quindi se pensa subito che sai che lo vedete, vuoi che si sa che lo vedete? Well, if, if you did that, you would be uh, you would be siding with the, uh, the belief of the patient. Fare questo vuol dire entrare nel delirio. So let me let me tell you what we did. Uh, we uh, or our therapist uh, said to the patient. Il nostro terapeuta disse alla paziente that uh, uh, the secretary is a loyal secretary and did not do that. Che la segretaria è una segretaria onesta e che non l'ha fatto. Um, but uh, uh, there might be reasons uh, why uh, she thinks it occurred. Ma ci potrebbero essere delle ragioni per cui lei pensa che questo è successo. But ultimately, ma in fin dei conti, one of them, one of us in the room, is crazy. Ma in fin dei conti la realtà è questa, che uno dei due nella stanza, cioè io o te, è matto. The only question is which one is crazy and which one is not. L'unica domanda è sapere chi dei due è matto e chi non lo è. Se lei dirà che è normale, che io sono il matto, allora la domanda successiva è perché lei entra via con un matto. Mette in crisi così, questa è la forza di mettere in crisi. Si fa sempre così, chiede a sì, sì. se allora viene a terapia con un matto, mi spieghi perché allora si viene. No, let, let's flesh out the, let's flesh out the object relation though. If, if he is a tank, yes. she is a what? <ride> Quindi questo è un esempio di relazione oggettuale, ma se, se lui è così duro, un caro matto, la paziente che cos'è? <ride> she is what? A, uh, a poor naked soldier is going to be run over by the tank, I guess. Soldato nudo, coricato per terra, che è capestato da un caramato. And the image of a tank, of course, assumes a, a world war. Così immagini il caramato ricorda la guerra mondiale. Some kind of battle. Una battaglia. But I tried to give you an example that's the most uh, dramatic one I can think of on the moment. Uh, but in other words, if, if you have a psychotic transference, if the person's really psychotic, mm -hmm. 
it's difficult to interpret it because she would take any interpretation as an insult on what she knows is true. Quindi con un tasso psicotico non si può interpretare perché ogni interpretazione viene presa come un insulto rispetto a quello che lei crede. Quindi forse l'approccio con la realtà è più rispettoso. So, so you, can, you, you can see why um, the assessment of reality testing uh, is actually important because you cannot do, I don't think, intensive treatment two times a week uh, with people who are psychotic. Quindi questo legando con la realtà è importante perché non si possa fare una terapia due volte a settimana con uno psicotico. But it is true that we've had borderline patients who have gone into a psychotic, a mini psychotic transference around the so, so let's go back to <coughs> okay now let's talk a little bit about the contract setting um, and as I said earlier, uh, there are uh, uh, aspects. Come I said earlier, we have a contract with two types of aspects: those universal and those specific. Yeah. Okay. And, and the uh, and the universal ones are uh, very simple and uh, somewhat like you would do in uh, even in a treatment with a neurotic patient. These things, the aspects of universal, are things that we do with patients with neurotic. You delineate the patient's responsibilities. Io ho voluto delineare le responsabilità del paziente. The patient's role. Delineare il ruolo del paziente nella terapia. And of course, the therapist. Le responsabilità del terapeuta. E il ruolo del terapeuta nella terapia. Cioè, le responsabilità e il ruolo per entrambi. So they're both responsible. Sono entrambi responsabili. To meet two times a week. Di incontrarsi due volte alla settimana. Uh, they're both responsible to be on time. Entrambi responsabili di venire puntuali. Um, and the roles are that the patient is to uh, come to the session and talk about what is bothering her. Il ruolo è quello di venire alla seduta da parte del terapeuta del paziente e di parlare dei problemi che lei ha. And to talk as freely as possible about that. Il più liberamente possibile. And the therapist's role il ruolo del terapeuta is not to answer questions, non è quello di rispondere a delle domande, but rather to help the patient understand herself. Ma piuttosto di aiutare la paziente a capire se stessa. So, on the face of it, very simple. Quindi, apparentemente, è molto semplice. The specific aspects are specific to the borderline in general and to this particular borderline in front of you. Aspetti specifici sono specifici per i borderline. So that, for example, in most uh, borderlines, although not all, you would have a contract around the patient's suicidal behavior. Primo punto si stabilisce un contratto riguardo al comportamento da assumere rispetto a tentativi suicidiari. So, it's a specific delineation of what happens when the patient is feeling suicidal. What will the patient do and what will the therapist do? Quindi, si deve stabilire chiaramente che cosa si deve fare quando la paziente si sente suicidiale. Cosa deve fare lei e cosa deve fare il terapeuta. The, the second one, of course, is the patient's specific self-destructive behavior that isn't necessarily suicidal. Secondo punto, comportamenti non necessariamente suicidiari, ma autodistruttivi. Stessa cosa. And then finally, the patient's threats to the continuation of the treatment. Terzo punto, le minacce della paziente a interrompere il trattamento. Cosa si deve fare in quel caso? And of course, these three are based entirely upon a detailed history of what the patient has done before. Non vi dimenticate che questi tre aspetti specifici sono basati interamente sulla storia di quello che ha fatto la paziente in passato, nelle terapie precedenti. And so you can see how it be specific to this patient. Vedete quanto è specifico questo? Yes, good question. Sure. And the result is positive. For example, this is already the result of the 
siamo con il fiorello che condivise con te eh, ci sei molto rispetto le cose Right. 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 Quindi quei pazienti che non sono a rispettare il contratto non li puliamo, li cacciamo via, implicazione ovviamente, no? Quelli che non sanno rispettare li prendiamo, quindi l'implicazione è questa. Noi non curiamo i pazienti, no? Ma l'implicazione è più pubblica. Qui non ti si rispetta, si può dare un po' di rispetto e conto. Quindi il problema qual è? C'è qualcosa dentro il contratto. C'è qualcosa di specifico che sanno fare, che sanno dire, che rende il contratto possibile. Solo il fatto, per esempio, di sollevare il problema potrebbe essere. I don't know what he said, but, but I think he said any patient who can make a contract like that is not borderline. Is that what you said? Borderline mm -hmm. is not there. No. What about the patient is not able to? Yeah, no, no, no. But wait. So, logically speaking, keep in mind we're not talking about logic, we're talking about irrationality. Logically speaking, i think it's true that if a patient could make a perfect contract at the beginning, at the very beginning, they probably don't need you very much. So we assume, we assume that the contract is not perfect. Assumiamo che il trapello contratto non sia perfetto. Right. And we assume that you don't just make the contract and then forget about it. It's the frame to which you come back over and over again. So you always come back. La risposta è questa, no? Mi sono capito bene, avete sentito anche voi comunque. Il concetto teorico che c'è dietro è questo. Il contratto non è così come viene scritto, ma è un obiettivo da raggiungere. Come tutte le... Quindi per quello, no? È una cosa che si ritorna sempre, si usa come strumento, anche per analizzare quello che succede. Ma non è perfetto. They said that the, the contract is almost an idea goal. Yes, yes. Yeah. No, I, I agree. I agree. <coughs> When you think about it, a contract is a, uh, an agreement of, of trust and faith between two human beings, uh, even in law. <laughs> contratto quindi è un accordo di fede, di fiducia tra due persone, anche a livello legale. And, and that assumes a certain amount of identity and, uh, and uh, object relations for somebody to be able to make a contract. Assume che uno di tutti e due abbia un certo tipo di identità integrata e di relazione oggettuale per poterlo rispettare. So this is, this is really a goal, but it's also a frame to which you can come back. I can't emphasize that enough. Ma non voglio, non posso neanche sottolinearlo troppo, abbastanza, fin tanto è importante, che è una cornice alla quale si deve sempre tornare. So for example, Um, um, a patient, let's say around suicide, uh, you know that uh, the contract uh, will not be totally lived up to, but you refer back to it when the suicidal behavior occurs. Quindi sappiamo che il contratto non viene rispettato perfettamente, ma quando si presentano le occasioni, tipo un tentativo di suicidio, allora lo si tira fuori. But consider the alternative. Considerate invece l'alternativa. If you do not have a contract, se non avete il contratto, and then about three months into the treatment, suicidal behavior occurs, e accade un tentativo di suicidio tre mesi dopo, and you, at that point, for the first time, tell the patient what you will do and will not do, e dite allora alla paziente per la prima volta quello che farete e quello che non farete, that patient is going to see you as, as being uh, uh, punishing. La paziente percepisce questo vostro comportamento come una punizione. Whereas, <coughs> if you've made the contract right from the beginning, mentre se il contratto è chiaro fin dall'inizio, you have some chance that the patient will see what you're doing as part of what you said you would do. C'è qualche probabilità che la paziente veda quello che voi fate non come una punizione 
ma quello che voi mantenete è diciamo la so, you, you see the idea, in other words, it, it gives you a, a strategic advantage. Posto è simple to say, to give a vision example of a healthy way of behaving, also, just from the beginning. Well, breaking the vision cycle, cycles, etc. Well, it's like a way to impose the result of the patient, a way per certi versi corretti di funzionare. No, not exactly. Let me, let me, responsabilità. Well, let me give you an example. Let me give you an example. It, uh, it, it becomes clear around suicidal behavior. Faccio un esempio riguardo al suicidio. Mm. We don't tell the patient it would be healthy not to kill yourself, so don't do it. We don't say non, that. Non diciamo al paziente sarei più sano se non si suicidasse, non lo faccio, eccetera. In fact, we don't even contract that we don't want the patient to try to kill herself. Non mettiamo neanche nel contratto che non vogliamo che loro si suicidino. No. Rather, we assume that the patient will try to kill herself. Piuttosto assumiamo che potrebbe succedere. And we simply say, when that occurs, what will I do and what will you do? Diciamo semplicemente cosa facciamo noi, io devo cosa farebbe lei, se questo dovesse accadere. When you're suicidal, uh, you evaluate whether or not you can control it. You, the patient. Quello che diciamo alla paziente è se le capita di essere suicidiaria, lei dovrà valutare se è capace di controllarlo. If you can control it, uh, fine, and talk about that in your next session. Se saprai, se pensi di saperlo controllare, va bene, e ne parleremo nella seduta seguente. If you cannot control it, se non sai controllarlo, you are to take yourself to an emergency room where you will be evaluated. Dovrai andare al pronto soccorso. And you should do what the psychiatrist on call uh, says you should do. E dovrai fare quello che lo psichiatra di guardia dovrà dirle di fare. So notice, we're not saying we're not saying you won't try to kill yourself. In fact, we suggest that you probably will. Quindi non diciamo mai che non dovrà suicidarsi. Vediamo anzi, potrà accadere. But we are asking you to be responsible. That is, you to are to assess it and then you act accordingly. Perché chiediamo di essere responsabili, cioè di valutarlo e di agire conseguentemente. Va controllato. Come? Cioè va controllato. Chi? Va controllato. Is saying that the patient is already able to control it. No, 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 not control it. No, 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 no. If you cannot control it, you go to the emergency room. The patient is able to distinguish. The patient is able to distinguish whether she can control it or not. Quindi non è capace la paziente di controllarlo. Deve essere solo capace di distinguere se è capace di controllarlo o no. No, 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 se la paziente non è sicura di sapere controllare la sua capacità di distinguere, cioè se proprio non sa distinguere, dice no, io non ci sto contratto perché non capisco niente, in quei momenti non so distinguere se controllo o no. E noi potremmo rispondere, questa è la mia idea di adesso, no? Allora ci vai a questo soccorso quando non sai distinguere. Stai a casa solo se sei, se sei sicuro di poterlo controllare, se hai un solo dubbio, vai al pronto soccorso. Quello non può rispondere il castrato. Sì, clear? Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah, With, if you if you're doubtful, then you need help. Se hai dei dubbi, vai pronto soccorso. Solo se non hai dei dubbi, allora ne parliamo insieme. Se hai il minimo dubbio, vai pronto soccorso. Ah, they say that we want to go there and it's a way of to control it. They hear the walking. Wait, yes. She's under control. Wait, 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 wait. 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 Wait, wait,
esclusivi momenti, non puoi saperlo prima. Sì, ma sembra che lui lasci a lei la responsabilità del giorno di decidere quel giorno, sì. se lei sarà in grado o no di. Invece è così oppure lui sta chiedendo lì adesso che lei decida se è un tipo a cui diciamo, che potrà uh, avere la possibilità di distinguere se già da adesso dice no, sicuramente non la farà. Le lascia la possibilità di essere responsabile o no? Mm -hmm. Se lei vuole essere responsabile è per lei. E ma allora cosa è pensato a Fatto ad esempio c'è un paziente che ha un attacco di panico al quale tu devi insegnare come controllare l'attacco di panico in tua assenza, lo puoi venire a fare telefonare a casa. È una scelta tecnica legata al fatto che loro hanno questo problema in modo particolare, che è suicidio. Però come è che è io? corretto come impianto metodologico e lo si ritrova con altri pazienti, con pazienti psicodipendenti. Però come è che è io? Uh, an intellectual comment and a process comment. Voglio fare un commento intellettuale sul processo. The process comment is that uh, notice uh, what the whole topic uh, does to us. Notate come questo argomento ci tocca. And that's precisely what happens when you are treating these patients. Questo è proprio quello che accade quando trattate questi pazienti. Okay. The, the, the intellectual uh, attempt uh, to bring some kind of order to it is this. <laughs> Keep in mind that suicidal behavior resides in a context. The suicidal behavior of a schizophrenic who hears voices Saying he should kill himself. Is different from the suicidal behavior of a borderline who's in a major depressive episode. Da quello di un borderline che è all'interno di un episodio depressivo maggiore. Which is different from the suicidal behavior that's based in the character of the borderline patient. Il comportamento suicidario che insito nel carattere di un borderline. Okay. We would not make the same contract with the schizophrenic nor with the major depressive and with the borderline. Contratti con queste tre categorie di pazienti sarebbero diversi. I would not assume non assumerei mai that we could tell a schizophrenic <coughs> decide whether you can control it or not decidi se puoi controllarti o no and get yourself to an emergency room vai in pronto soccorso I would not even assume that with a borderline in a major <coughs> depressive episode non assumerei questo neanche con un borderline depresso maggiormente but every borderline I've seen ma ogni borderline che ho visto who, who does this out of a characterological stance si comporta così su base caratterologica does have the ability ha la capacità to get off her rear end Sorry, go ahead. To get off her rear end. To get up. The, to stand up. The, 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 the expression is Italian. The, su. And to go to the emergency room. 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 And to go to the the Uh, it's a very delicate thing. It, there's no doubt about it, and I appreciate the, uh, the questions. Una cosa molto delicata, non c'è dubbio, apprezzo le vostre domande. Ma mi sembra che ci sia anche un altro presupposto sotto, e cioè che a livello relazionale il borderline cerca di caricare la responsabilità su un altro, e quindi loro mettono i fatti che hanno su questo. That's right. Exactly, and that's the reason, ultimately that's the reason you're doing this. Proprio vero, proprio questa è la ragione per cui si fa così. You assume, really, that the assunzione di fondo è che that the, that the borderline has the ability to be responsible for some of her life. Che il borderline è capace di avere la responsabilità di una parte della sua vita. Yeah. 
And of course, the, the internalized object relations uh, are such that she assumes that she does not have that responsibility, and it's your responsibility. Fa parte della relazione gestuale internalizzata l'idea che lei non è capace, ma è solo tu sei capace. So, the battle is engaged at that point. Quindi a quel punto inizia la battaglia. In a certain sense, you're trying to pull the rug of omnipotent control out from under the feet of the borderline. In un certo senso si cerca di tirare il tappeto del controllo onnipotente del paziente da sotto i suoi piedi. Yeah. 